ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን የአምባ ዲጂታል ነው በአምባ ዲጂታል በሳምንቱ የሚቀርበው የአውድ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ለመዋየት በመረጥ ነው አንድ ረሰ ጉዳይ ላይ ሁለት እንግዶች አብረው ይገኛሉ የመጀመሪያ እንግዳይ አቶ ንጌሳ ኦዶ ይባላሉ የኦሮሚያ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ናቸው እንዲሁም ሌላኛው እንግዳይ ደግሞ አቶ ዳንኤላ ጀማ የህግ ባለሙያ ናቸው እሳቸው ከሲያትል ነው የተገኙት ሁላችሁ ለታችሁንም እንኳን እንደማታችሁ መጀመሪያ አመሰግናለሁ ለጋ በስከን እና አመሰግናለሁ ጥሩ ወደ መወያ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ከሰሞኑ ከአርቲስት አጫሉ ደሳ ግድያ ጋር ተያይዞ እና ሱም ተከትሎ በሀገሪቱ በጣም ከፍተኛ ሆነ የፖለቲካ ቀውስ ተከስቷል በኢንተርኔት ማገልግሎት አሁን በከፊል መከፈት ጀምሯል በጣም ብዙ የፖለቲካ አስረኞች ማን ነው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንደታሰሩና በመንግስትና በህብረተሰብ ማከለ የተወሰነ ክራኔዎች በፈጠር መጀመሪያቸው መታዘብ ይችላልና እናልባት ወደ ውይይታችን ከጓታችን በፊት ስለ አርቲስት አጫሎ ወይም ደግሞ ከግድያው ጋር በተያዘ ስለ ተከሰቱት ጉዳዮች ሁለታችሁንም መጠነኛ ሐሳብ ስምቼ ከዛ ዛሬ ለውይይት ወደ መረጥናው ራስ ጉዳይ እንገባለን ከነገይሳ ለጀመር የአርቲስቱ ግድያ በእውነቱ እጅግ የሚያሳዝንና በጣም የሚያስከፋ ነው አርቲስቱ ለህዝባችን ነፃነት ካደረገው ተጋድሎ ትግል አንጻር እና ኡ መነሳሳት ካለው በተከኛነት ካለው በአጠቃላይ ለአርቱ አርቱን ተጠቅሞ ያረገው ነገር ስናይና የኢድሚዮን ስናይም የተደረገበት ግድያ በእጅጉ የሚያሳዝን ነው በጣም እኔ በጣም አሳዝነኛል እሱ እንዳለ ሆኖ እሱን ማጣታችን ሳይንስ ከዛ ተከትሎ ደግሞ ከፍተኛ ቀውስ መከተሉ የአርቲስቱ የቀብሩ ሁኔታ የት ይሆናል በሚል በተነሳ አምጥን ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ ችግሮች መከሰታቸው እንደገና ከዛ ያንን ተከትሎ የተነሱ ተቃውሞዎች ተቃውሞቹ ደግሞ መንገድ ተቃውሞቹ ማደገኞች ነበሩ የነበረው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው ከዛ ጋር ታይዞ ግዴ በመንግስቱን በኩል ያንን ነገር ለመቆጣጠር ስራትና ኃይሌ መጠቀም ነገር እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚውም ያንን ተከትሎ በነበረው ተቃውሞ ደግሞ መስመር ስቶ ንብረት የማውደም የሰው ህይወት የማጥፋት ነገርም ይታየ ታይቷልና ያ ደግሞ እጅጉን የሚያሳዝን ነውና በአጠቃላይ ለሀገራችን ምናስበው ሰላም እንደሆነ የተረጋጋች ሀገር ኖራን ወደፊት በኢኮኖሚ በለጸገች እንዲሁም ደግሞ በጣም በሰላምና በፍቅር የሚኖር የተሳሰረ ማበረሰብና ጠንካራ ሀገር ማየት ለምን ፈልግ ሰዎች ይሄ አሁን የተከተሰተው ነገር በጣም በእጅጉ የሚያሳዝን ነው ከዚህ እንግዲህ አምላክን ደርቶን ህዝባችንም እንደዚህ አይነቱ ነገር እንዳይደገም ይሄ እንዳይደገም እንግዲህ በብዙ መልኩ እንትን ጥረት ይጠይቃል በመንግስት በኩልም ያሉ ተቃዋማቶች ጠንካራ ጠንካራ ተቃዋማቶችና ህዝቡ የሚያምናቸው ተቃዋማቶች የመገንባት ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ህዝባችንም ደሞ ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲከሰቱ ሰከን ብሎ ነገሮችን የማይትና ነገሮች በህግና በህግ አግባብና በዛ ብቻ እንደሄዱ የሚደረጉ ተቃዋሞችም ደሞ ወደ ኃይል ሳይያመሩ በጣም ነን ቫዮለንት የሆነ እና በጣም የሰከነ እንትኑ የተጠበቀ ሌሎችን ደሞ መግዳት የለብንም ለራሳችን ፍትህና ነፃነት ስንጠይቅ ወይም ደሞ የራሳችን መብት ስንጠይቅ የሌሎች መብት እንዳይጣስ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንድደረግ መደረግ አለበት የሚል ባጭሩ ይሄንን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው አመሰግናለሁ አቶ ጌሳ አቶ ዳንኤል አንተ አመሰግናለሁ አክማን በተለየ እንደዚህ አይነት የተለየ ሐሳብና ተለዩ ዲስከሽኖችን ፋሲሊቴት በማድረግ ከልባ አመሰግናለሁ በጠየቀኝ ጥያቄ ሃጫሉን ግድያ በተመለከተ እኔም ከባድ ሀዘን በግልም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም ውስጥ ነው ያሳለፍ ነው ያለፉትን ሁለት ሳምንታት አጫሉ አንድ አይስኩል ነው የትምርት ቤታችን አይ ቲንክ ሁለት አመት ቀድሞ ነበር ግን 
ትምርት ቤታችን ውስጥ የሚኒ ሚዲያ ስታር ነበርና በቅርበት አቋለው ይዘውቹንም እንደዛ ነው አንድ ትምርት ቤት አብራችሁ ተምራችሁ ማለት ነው አንድ ትምርት ቤት ነን ከዋላ ቤት ጋር አንድ ክላስ ውስጥ ነበር አንድ ክላስ ውስጥ ነበርና አንቦ ነው ኔም አንቦጂንና ያ ሻክ ነበር በጣም ጓደኞቹ ነክሮ ጓደኞቹ ብዙ ኮመን ፍሬንድ አሉን ከኔ ጋር ቀጥታ የቀርው ጓደኛ አባ ነውና እንደዛም እንደገና እንደ ሀገርም እንደ ኦሮሞ መብትን እንዳቀነቀነም ግለሰብ እንደ አርቲስትም በአጠቃላይ ትልቅ ሻክ ነበር ያ ፓርት አለ በጣም ያሳዝናል ሁለተኛ አስፔክቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የፈጠረውን ሻክ ዌቭ ያው እንደማችን እንግዲህ ያተከትሎ ለይቻ ያውallo እሱ ምንድነው የለውጡን መንግስት ካጫሉ ግድያ በፊትና በኋላ ብለን ልንል በመንችለው ምክንያት አቅጣጫን አስቀይሯል። ብዙዎች የተለያዩ መላምቶችን ይሰጣሉ። ቢያንስ አምስት አሉ አንተም ተከታተሉ ይሆናል ምክንያቱ ወይም ከጀርባ ያለው ከዛም ደግሞ ምን አቺ ብለ ያደርጉ ነው ይሄን ያረጉት የሚሉ ማለት ነው መንግስቱንም ጨምሮ ብዙ መላምቶች አሉ። ከዚህ ተነሳ እኔም ሰጀስት ማደርገው independent የሆነ ገለልተኛ የሆነ ተቋም ከመንግስት ጋር ምርመራው ላይ ቢሳተፍና ያጫሉን ቤተሰብ አጫሉን ፍትህን ቢያገኝ ለሀገራችንም ፖለቲካ መፍቴ ቢገኝ ብዬ ሰጀስት አረጋለሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ አደጋ ግን ይሄን አነሳ ነበር ገለልተኛ ምርማሪ ነው ምክንያቱ መንግስት በብዙዎች ዘንድ በዚህ ምርመራ ላይ ታማኒነትን ያጣበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደምታቀው ተላዩ ሀገሮች ውስጥ የተለመደ ነገር በቅርብ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ ፕሬዚዳንት ትራምፕን እንዲመረምር ገለልተኛ የሆነ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌተር ሞለር በሚባል ግለሰብ የተመራ ተቋቁሞ ነበርና መንግስት ራሱን መርምሮ ራሱን ተጠያቂ ሰላም ማድረግ ይተፈጥሮ ህግ ስለሆነ ተቃራኒ የሆነ ኢንተረስቱን ሰላም ማያራምድ ገለልተኛ ካል ይቋቋም የሚለውን ሰጀስት አረጋለሁ በአጠቃላይ ግን የሀገራችንን ፖለቲካ የቀየረ ክስተትም ነው ወንድማችን ወንድማችንን ከማጣታችን ተጨማሪ ነው አመሰግናለሁ የአርቲስቱን ነው ተከትሎ ያው የተከሰተው ቃውስ አሁን ማላባራ ምግቲ ማልባት በተለያየ የፖለቲካ ወዶች ማከል ቤትና መንባባት እንዲሆን የሚኝቴ ነው ወደ ጉዳያችን ስንገባ የኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከ1983 የመንግስት ለውጥ በኋላ አዲስ ህብረብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት መከተል ጀምራለች የህብረብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት የተለያዩ ክሎች ራሳቸው በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት እንዲሁም ሁለት የከተማ አስተዳደሮችም እንዲሁ በፌደራል ሚኒስቴር ላይ ነው በራሳቸው ሲቪል ስራዎችን መስራት የሚችሉበት የፖለቲካ ስርዓት ፈጥሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የፌደራሊዝም ስርዓቱ ተናግቷል ወይም ደግሞ አደጋ ገጥሞታል የሚሉ አካላት እየመጡ ነው የተለያዩ የፌደራሊዝምን ሐሳብ ተፈልና ከነተናል የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጋራ ስብስብ ፈጥረው ያንን ስጋታቸው ሲጠቅቁ ቆይቷል ዳንኤል በጀምራ ጥያቄ ወላንተ ነው ማመጣው እንደምታቀው አሁን አሐዳዊነት የሚል ቃል ከብዙ አመታት በኋላ እንደ አዲስ ደጋግም እየሰማ ነው ያለ ቃል ነው ምናልባት ፌደራሊዝም ለሚለው ቃል ተቃራኒ ወይም ደግሞ ከፌደራሊዝም በሌላ አቅጣጫ ያለ የፖለቲካ አስተዳደር ተድርጎ ሊወሰድ የሚችል ይመስለኛል እነዚህ ወገኖች የሚያነሱት ኢትዮጵያ ምናልባት አሐዳዊ አሐዳዊ ወደ አሐዳዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ይሄደች ነው የሚለው ስጋት በምን ያህል ደረጃ ነው የሚቀበለውና የሚታመነው አዋል ብዙ መረጃዎች አሉ መናያቸው ነገሮች አይተን በግልጽ አዳዊነትን በፖሊሲ ቀርሶ የፓርቲ ማኒፌስቶ ላይ መቀመጥ የለበት እንደዛ ያደረጉ አካላት አሉ አሁን ባለፈው አብን ያወጣውን መግለጫ አልታይ ያገር የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ የሆነ ወደ ነበረው ነገር እንመለስ የሚሉ ግን ያው በቀኝ ጽንፍ ያሉ ስለሆኑ ሲሪየስ ላይ አትወስዳቸው ምናልባት ግን የተደራጀ ፓርቲ ነው ተመዝግቦ ምንቀሳቀስ ያልጻፉ ነገር ግን ከጀርባ ይሄንን የሚያደርጉ አካላት አሉ ህዝብ ይሄንን ማየት ይችላል በብልጽግና በይዜማም በሌላ ፓርቲዎች እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በግልጽ አለ ይሄን ነገር ሰፋ አርጎ ለማየት እንግዲህ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች በተለየ ኔሽን ራሳቸውን የቻሉ 
ፉል ፍለጅ የሆኑ ኔሽኖች አሉበት እንግዲህ ኔሽንን ቀጥታ ወደ ብሄር መተርጎም ከባድ ነው የራሳቸው መሪት ነው የራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ከመፈጠሩዋ በፊት ማለት ብዙ ሀገሮች እንደዛ አይነት ችግር የለባቸው አሁን እነዚህ ኔሽኖች ይዘን አንድ ሀገር መመስረት ወጣ ሀገር ተንካራ ሀገር መመስረት አንዱ ፍላጎታችን ነው ሁለተኛ ፍላጎታችን እነዚህ ኔሽኖች የራሳቸውን ባህል የራሳቸውን ቋንቋ የራሳቸውን አስተዳደር ማንነት ይዘው መቀጠል ደሞ ይፈልጋል እነዚህን ሁለቱን ተቃርኖዎች ለማስተካከል አስተርቆ አገር ይዞ ለመቀጠል ችግሩ ይሄ ነው ለመቀጠል ምንድነው መፍቴው የሚለው ላይ የተለያዩ መንግስታት በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ሞክረው ለምሳሌ ባት መጀመሪያ ሁለት አይነት አካሄድ ነው ያለው ይሄን ነገር ሶልቭ ለማድረግ በእያስባሉ አንደኛ ከመሃል ይጀመር እንካራ ኢትዮጵያን ይዘን ሌሎቹን እዛው üst ከተን አንድ ሀገር ይኖረን የሚላሉ ሌሎች ደግሞ አይ ከመሃል ሳይሆን ራሳቸው በፍላጎታቸው ሲፈቅዱ እየመጡ አንድን ሀገር ይመስርቱ የሚል ማለት ነው። ባጭሩ እንደ ወደ ታሪክ ብንሄድ ያጽየው ስርዓት ከመሃል የግድ መጀመር አለበት ምክንያቱም ንጉሶቹ ሲዩ መግዚያብሔር ናቸው ይሄ ክብረ ነገስት ምዳፈ ታሪክ እኔ እንደዛ ነው ወስደው ካረኩ እጥናል የሰለሞን እና የሳባ ዘር የዳውት ደም ያው በርቀት የክርስቶስ ደም ያለባቸው መሪዎች ስለሆኑ እግዚአብሔር በመድሬ ሰየማቸው ስለሆኑ በእነሱ ፍቃድ ነው መንግስት የሚመሰረተ እና በእነሱ ዙሪያ ያሉ ጓደኛቸውን አንስተው የልባቦር ገጃ አርገው ያው ለጋ አርገው ይላቁ እዛ ከባቢ ያለ ሰው የሚፈልገውን መርጦ እንዲመራው አይደለም የሚደረገው እንደዛ ነበር ስለዚህ ከመሃል ነው መስጥ የምትጀምረው ከንጉሱ ዙሪያ ማለት ሶ የተሳሳተ ነው ተብሎ ድርግ መጥቶ ቀየረና የተወሰነ መብቶችን ለዚህ ፔርበር ሰዎች ወይም ኔሽኖች ሰጠ ባጠቃላይ ግን መሰረታዊ አሁን አንተ የጠየከው ነው የዚህ ፌደራሊዝምን ጽንሰ ሐሳብ ግን ጫፍልቆ አሐዳዊ ስራት ነው እሱም ያስቀጠለ ኢትዮጵያ ተከተም ኢትዮጵያ ፈርስት በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሌላው እየመጣ በወጥ በሆነ ትርክት ቋንቋ መስራት ያለብን ነው ድርግ አያሰባጣ አመት ወደ ዋላ ስንሄድ ያዲክ ወያኔ መራሽ ያዲክ ሲመጣ ይሄን በደም ተረጥተውታል ችግሩ በተለምዶ የበየበየ ሰዎች the question of nationalities ምንለው ነው አይደል በደም ያቀረቀሉት እና ሳብ ተረጥተውት ሶሉሽኑ ላይ ሲመጡ የባህል የቋንቋ የመሳሰለውንም ከዛ ተነስተው ሰጥተው ቁልፍ የሆነችውን ሰልፍ ሩል ራስን ማስተዳደር ቀደም እንዳልኩ ከመሃል ከቤተ መንግስት ገዢ መላክ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ የኔን ፍላጎት ይወክላል ከኔ ወጣን የሚለውን የሚመረጥበትን አስተዳደር ግን ከለከለ ቁልፍ የሆነ ነው በዛ ምክንያት ትንቅንቅ ነበረ እነሱ ሄዶ ሄኛው መንግስት መጣ አሁን አንዱ ሄን ይሞክራል አንዱ ሄን ይሞክራል አሁን ያለ ነው አንተ እንዳነሳሁ ከዚህኛው ከ27 አመት ላይ ከነበረው የባሰ ወደ ኋላ የሚመለሰን ነው ይሄንን በማስረጃዎች ማየት እንችላለን የጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከመጀመሪያ ጀምሮ አይደለም እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ ደግፋቸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ መሃል ላይ ነበሩ ያም ይገባቸዋል የሮሞ ፖለቲካ ውስጥም ስለነበሩ ያንንም ይፈልጉታል ከመሃል ይጀመር የሚለውን ከላር ይጀመር መሃል ነበሩ በቅርብ ጊዜ ሚና ላይ ጎራ ላይ ይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ማለት እሱ ምንድነው ለምሳሌ ODP ሚባል ከዚ ኦፒዲዮ ከነበሩ አገልጋይ ፓርቲ ወጥተው የያንዳንዱን ብሄር ጥቅም ያስጠብቅ ፓርቲ መሰረቱና ደሞ ደስ ሲላቸው ማንንም ሳይማክሩ በሰፊው ህዝብ ሳይፈልግ ወደ ብልጽግና ብለው በመደመር ፖሊሲ ምናምን ብለው ቀየሩ በየቀረቡ ጓደኛቸው የለውጡ ቁንጮ መሪ ለማመገር ሳራስ ዋል ተቀበሉ ምዛብ አሉበት ማለት የህዝብን ጥያቄ ማድረግ ይሳላሉ የሳቹ ፍላጎት ደጋግሞ በትረክቱም ሲናገሩ ወደ ቀደመው ክብራቸው ወደ 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 ነበርንበት ሲሉ ክብር አልነበረም ለተወሰነ ቀደም ላልኩ በአጽዮ ስርዓት አከባቢ ለነበሩ ለገዢ መደብ ነው ክብር የነበረው ከበሄር ጋር ምንም አይገናኝም ተለዋጭ በሄር ይቀበል ነበር ስርዓቱ ነገር ግን ክብር ሲባል የተወሰነው ሰው ክብር ያገሪቷ ክብር አለ ወደፊትን የሆነ ጥሩ ክብር ይኖርናል እንጂ የኋላውን ያጋዘፉ መጡ በስራም በተግባርም ስታይ የሚሰሩት ነገር በተመንግስት ውስጥ እንደ ሃውልት አቆሙ የሚባለው ነገር ሲምቦሊክ ነው ግን የሳቸውን አስተሳሰብ የሚገልጽ ነገር 
እና ወደዛ አይነት አመለካከት ሄዱና እኔ እንደሚገባኝ የሳቾ አካይል ኦቨሮል ማን ያልተሰራ ሀገር ላይ መንገስ ይፈልጋል ያለቀች ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላይ ነውሳቸው ገጂሞን ነው የሚፈልጉት ይሄ ገና እንደገና የብዙዎች ጥያቄ ያለባት የበርበር ሰዎች ወደ መሃል መተን ራሳችንን አይተን ተዋህደ ሪኮንስትራክት ይደረግ ኢትዮጵያ የሚለውን አልፈልጉም እና በቃ ወደ ዳቦ ፍለጋ እንሂድ ይሄ መብት ተመልሷል ወደሚለው ሄዱ ማለት ነውና በዛ ውስጥ አሁን ያልኩን አንድ አንድ ነገሮች ብቻ ሳይሆን የክልልነት ጥያቄ ደቡብ አካባቢ ያለው እሱ ላይ የሚሰጡት ኮመንትን በሲዳማንም አሁን ብዙ ጊዜ ክልል አገኘ ብለው ብዙ ሰዎች በሳቸው ዘመን ተብለው ይሞገሳሉ ግን ኮምፕሊትሊ ከቁጥጥራቸው ውጪ ሆኖ ሲዳማን ህዝብ አርገው ከባድ ተነቅነቅነው እንጂ ተደረገ የሳቸው ፍላጎት ሆኖ አለ ደቡብ ላይ ጥናት አስጠንተው የደቡብ ህዝብ አንድ ላይ እንዲሆን ነው የሚፈልገው አስብለዋል ሆነ በደም በትክክለኛ ጥናታዊ ሂደት ያልተጠናን ጽሁፍ ማለት እሳቸው የሚፈልጉት ወደ ኋላ ተመልሰን አህዳዊነት መጥቶ ከመሃል ኢትዮጵያ እንድትጀመር ነው የሚፈልጉት ማለት ነው አንድ የመጨረሻ ኮመንት ብዬ አረዘምኩት እንትንላል ወይ ምከተለው መለሳል እዚህ ጋር ምን አልከ ወይ ለምለስ በኋላ ኦኬ እሳቸው ነሰሰርሊ የሚሄዱበት ወይም አዳዊነት ምንለውን የሚያቀነቅኑ ሰዎች ነሰሰርሊ ሮንግ አይደሉም አንድ አንድ ሀገር ውስጥ ሰርቷል ይሄ አቃይድ ከመሃል ተጀምሮ የተወሰነ ጣንካራ የሆነ ግሩፕ በኃይልም በማሳመንም እየተስፋፋ ሀገር መስርቷል በእኛ ኮንቴክስት ግን እሱ አይሰራም እና ያንን ጥልቅ የሆነ የሀገሪቷን ሚና ካለመረዳት የሚመጣ ነው በቀላሉ ከመሃል ጀምረን ሰላም እናመጣለን ቀጣይ ሆነ ነገር እናመጣለን የሚለው ኮንሰፕት ማለት ነው ብዙዎች በተደጋጋሚ ታዲያ ማን የተሻለ ምርጫ አለው አለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው በእኔ ቤተሰብ ጓደኛው እንደዚህ ምን ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ምን ጆሃር መሐመድ አሁን ቢመጣ ማን ሊቀበለው ነው ሀገር አይመረም ኢትዮጵያ አይመረም ይላሉ ትክክል ነው ጆሃር መሐመድ አይነ ወይም ደሶ አይነት ለብሄር የሚያቀነቀኑ ሰዎች ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በደንብ ይሻላል ፖይንቱ እሱ አይደለም ትክክለኛ መንገድ ያዘው ማን ነው ነው ለውጥ መሆን ያለበት አሁን ዌይ ፎርዋርድ ሁሉም ቤቱን ያስተካከለ ዮሮም ሆስ መጥኔ ተብቀልኛል የሚል የሚፈልገውን ሰው ይመርጣል ጆዋር ጆዋርን እንጂ አብየን አይመርጥም ብሮም የሲዳማ ምስ ምን እንደዚህ ያፋርም የሶማሌም እንደዛ ከዛ ተረጋግተው ቤታቸውን ካስተካከሉ በኋላ የጋራ መንግስት በፍላጎታቸው ይመሰርታል this is the only option ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚያስቡት ኦፕሽን ተሞክሮ አምስት ስድስት ተሞክሮ ደኋላ ያልሰራ ነው ለምን እንደገና እሱን እንደገማለን የሚል አስተያየት አለኝ አመሰግናለሁ ጥሩ ሺህ አመሰግናለሁ ዳኔ በነግራችን ላይ ምናልባት ለጌሳ ከዚህ हिसाब የተቃራኒ ነው ወይ ደሞ የተለየ हिसाब ለሚኖረው ከመታለው ምናልባት ሁለታችሁም የተለየ ሊኖራችሁ ስለሚችል በተቻለ ላይ መጣን አንዳችሁ ተናገሩ አንዳችሁ በመሃል የገባችሁ የበለጠ ውይይቱን ህይወት መስጠት ይችላልላችሁ የዛ አይነት ፖሲቢሊቲ እንዳለ ለመግለጽ ያህል ነው ለጌሳ ወደ አንተ ለምጣ ተመስጣት ያቄ ነው ማለሳው ምናልባት አንተ በኦሮሚያ ክልል ውስጥም የመንግስት ማላፊ ስለሆን ከክትል ተክለ ያካቢ ግም ስለሆን ከበ ክልሉ ፍትህ መስራ ቤት ውስጥ ይሄንን ጉዳይ ካውስጥም ሆነ የመንግስት ድል ስለሚኖር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቾቻቸው እንደሚያቀርቡት ፌደራላዊ የሆነውን ስርዓት ገሸሽ ያደረጉና አሃዳዊ ወደ ሆነ የፖለቲካ ስርዓት እየሄዱ ነው እኔ አይመስለኝም ምን እንደው እዚህ ላይ አሁን ዳንኤል ሲያወራ ወደ ኋላ ሄጄ ሳስብ ነበርና ኮንስቲትዩሽን ኮንስቲትዩሽናል ሎስ እንማር የነበረውን ኢቨን ትምርት ቤት ውስጥ የነበረውን ሄ ኢትኒክ ኢትኒክ ቤዝድ ፌደራሊዝሙንና ፌደራሊዝሙ ይሆናል ሎይስ አይሆንም ኦን ኢን ፋቨር ኦፍ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ምንከራከር ነበርን ደሞ ችግር አለው ይለያየናል ይከፋፍለናል ምን ደሞ ሌላ አለ እና አይ ቲንክ ያኔ እኔና ዳንኤል የተለያየ ከዳንኤል ሊቅ በጣም የኢትኒክ ፌደራሊዝሙ ከፍተኛ ደጋፊ ነበር ብዬ አስባለሁ ነበር ዲሽ ይሰጣል ኦኬ በነግራችን ላይ ተበልካቾቻችን ነጌሳና ዳንኤል ከ20 አመት በፊት አክሰንቨርሲቲ ሎስ ኩልስ 
የመጀመሪያ አመት ተማሪ ያሉ አንድ ላይ ነበሩ አንድ ክፍል ነበሩ አሁን ቀደም ሲያወሩ ነበር እሱ ለመንገር ያን ነው ታንክዩ እና ለምን አልኩ ነው ለምሳሌ ዳንኤል አሁን ያነሳቸው ፖይንቶች አሉ የብልጽግና ወይም ደግሞ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ምክራታ ይሄ ፓርቲው አንድ የሆነ ሀገራዊ ፓርቲ ከሁሉም ብሄሮች ከሁሉም ክልሎች ያቀፈ የመሆኑ ጉዳይ ፌዴሬሽኑን ህይወት ሊያሳጣ ይችላል ወይም ደግሞ ወደ አሃዳይነት የመመለስ ምልክት ነው የሚል ነገር ነው እንደኔ እንደኔ እንደዛ አይነት ፓርቲዎች ላይ ሁሉን አቀፍ ፓርቲዎች ይዞ ፌዴሬሽኑን ማካሄድ ይችላል ይሄ ነው ማስቦ ነው በተለያየ ጊዜ ይሄንን हिसाब ገልጫለሁ ለምን ብዙ አገሮች ውስጥ እንደዛ አይነት የሆኑ ከሁሉም ያቀፉ ፓርቲዎች ተይዞ ፌዴራሊዝሙን የተሻለ ፌዴራሊዝም የተሻለ ኡነተኛ ፌዴራሊዝም ማድረግ ተችሏልና እና ስለዚህ ይሄ ሁሉም ቢሄር የየራሱ ድርጅት ከሌለው ኡነተኛ ፌዴራሊዝም ማድረግ አይቻለም የሚለው हिसाब ለኔ ሳማኝ ያደርግ ላይክ አሉ ብዙ አገሮች ላይ አንድ የሆነ አንድ ፓርቲ ሆኖ ግን እንደ የክልሉ በብራንች ኖሮት ግን ኡነተኛ ፌዴራሊዝም ያላቸው ብዙ አገሮች አሉና እሱ ችግር ነው ብዬ ያላስብም አንድ አንድ ምልክቶች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግሮች የተነሱ ለምሳሌ ወደ ቀደመው ክብራችን ወይ ከፍታ የመመለስ ነገር ምናምን የሚሉትም ለትርጉም ክፍት የሆኑ ነገሮች ይመስሉኛል ለምሳሌ የቀደመው ከፍታ ስንል የቀደመው ከፍታ የምንልክ ዘመን ነው ወይ የሐለስላሴ ዘመን ነው የደርግ ዘመን ነው ወይ የምሎ ነገር ለትርጉም ክፍት ነው የቀደመው ከፍታ ያክሱም ስልጣኔ ለማለት ፈልገው ነው ወይ የላሊበላን ነገር ለማለት ፈልገው ነው ወይ ከዛስ በፊት የነበረ የኩሽ ስልጣኔ ያለ በኑቢያ አካባቢ መሮይ አካባቢ የነበረ እሱን ማለት ፈልገው ነው ወይ የከፍታ አልነበረ ማለት እንችላለን ወይ ለምሳሌ በሐለ ስላሴ ዘመን አንዱ ሌላው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ገባር ሆኖ ጭሰኛ ሆኖ ሌላው ባለመረት ፊውዳል ሆኖ የነበረበት አለ ያንዱ ከፍታ ለሌላው ዝቅታ ነበር ልንል እንችላለን በመን ልክ ይዘ አንዱ ወራሪ ሌላው እንት የሆነበት አለ ከዛ በፊትስ የነበረው ነገር ብለን ወደ ኋላም ደሞ ሲነሄድ የኩሽ ኢምፓየር የነበረበት ጊዜ አለ ኢትዮጵያ ምሎ ስንም ከዛ ነው የማይ ሱንም ሪፈር ሊያርግ ፈልጎ ነው ብሎ አንዱ አንድ ሰው ሊከራከር ይችላል የን አክሱማይት ሲቪላይዜሽን እና ይሄ ይሄ ደሞ አለ የላሊበላ እንደዚህ እንደዚህ እና መልካም ጊዜዎችም ነበሩ በታሪኮቻችን በታሪካችን ውስጥ ከፍተኛ ወይም ደሞ ጥሩ የክብር ጊዜ ማለት ሪፈር ምናረጋላች ምናረጋቸው መልካም ታሪኮች የስልጣኔ ታሪኮች አለምን የቀደምንባቸው ታሪኮችም ነበሩ ስለዚህ ያንንም መካድ አንችልምና ይሄ ነገር ስካል ተብራራ ድረስ ይሄንን ስሉ የኃይለ ስላሴን ወይ የደርግን ወይ ይሄን ዘመን ለማለት ፈልገው ነው የሚለው ነገር አይ ቲንክ እንደያተረጓጎሙ ነው ሰው እንደፈለገው ለተረጉም ይችላል ይያስባለው እና እኔ አሁን ያንን ለማድረግ ፈልገው ነው የሚል አመለካከት የለኝ በእኔ ግን በአብዛኛው ጓደኞቼ እነዚህን መንግስታት አይ ከዛ አንጻር ነው የሚያዩት ላይክ ከኃይለ ስላሴ አንጻር ከምን ይልክ ወይ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚያዩት እና ይሄ ነገር ለእንትን ክፍት ነው ብዬ ነው ማስበውና ሌላው እሳቸው አገርን የአገርን አንድነት አገራችን እንደምናቀው ኢትኒክ የብሔር መብቶች የብሔር ብሔረሰቦች መብቶች እና እንደ ክልል ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው መከበር እንዳለ ሆኖ ያ ነገር ግን ከተለጠጠ ወደ ወደ ጽንፍ ከተለጠጠ ራሱ አገር የመበተንም ደሞ ፖሲቢሊቲ አለ እሱ መታወቅ አለበ ላይክ በሆነ አጋጣሚ አገሩ ዴሞክራቲክ ባይሆን ምን ባይሆን ዩጎስላቪያ ላይ የተከሰተ ነገር አለ ምንናቆ ማለት ሌሎች አገሮችም ላይ የተከሰቱ ነገሮች አሉ ስለዚህ ያንን ፖሲቢሊቲ ከመፍራት የበለጠ ደሞ አብሮነታችንን ለማግዘፍ አንድነታችንን ለማግዘፍ ያህል የተጠቀሙት ነው በዬ እንጂ ማስበው ፌዴሬሽኑ ለማፍረስ ወይም ያለው ፌዴሬሽን እንድፈርስ ለማድረግ ብለው ያረጉት ነው ብለው ነገር አልቀበለም ያ ቢሆን ዳማ ክልል ባልተፈቀደ ነበር 
ሲዳማ ብቻ አይደለም ደቡብ ላይ ደቡብ አሁን አምስት ክልል ከተቻለ አምስት ክልል ለማድረግ ተታስቧል እንደማቀፍ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ለሰማንያውም ኢትዮጵያ በሄር በረሰብ ክልል ማድረግ አይቻለም ለምን በኢትዮጵያ በነበረው ከ15 አመት አካባቢ በፊት በነበረው ሰንሰስ ከ1 ሚሊየን በላይ ቁጥር ያላቸው ብሄሮች ወደ 10 12 አይበልጡ 10 ወይ 12 ናቸው እና ላይክ በቁጥር 50 ሺህ ለሆኑትም 100 ሺህ ለሆኑትም ለዛ ለነዛ ሁሉ ተሰጥቶ 80 ክልል ማድረግ ከባድ ነው ስለዚህ በአሰፋፈር በቋንቋ በባህል ተቀራራቢ የሆኑትን ወደ አንድ ክልል ነው ሊደረግ የሚችለው እና ምናልባትም ያለውን የክልል ሁኔታ አወቃቀር ማሻሻል ይቻል ይሆናል እንጂ አሁን ያለውን የራስን ራስን በራስ የማስተዳደርና ያለውን ፌደራሊዝም ወደ ኋላ የመቀልበስ ነገር ትጀመር አይቻልም ስለማይቻልም ሁለተኛ ደግሞ በመርሂም ደረጃ በመርሂም ደረጃ የብልጽግናን ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም ማየት ይቻላል እ መተዳራ ደምቡንም ማየት ይቻላል ወይም ደግሞ መደመር ምሎን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጻፍ ማየት ይቻላል ያንን ነገር የሚያሳይ ምንም ነገር አላየሁበት ይልቅ ይሄ አንድነቱ ላላ ብሏል ሁለት ነገር ነው እንግዲህ እዚህ üst ፌዴሬሽን ሁለት ነገር ነው ያለ የጋራ የሆነ ነገር አለ ፌዴራሉ መንግስት የሚወክለው የጋራነት አብሮነት አለ ለየብቻችን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ምናረጋቸው መብቶች አሉ። ለየብቻችን ኤክሰርሳይዝ ምናረጋው መብቶች ምናረጋቸው መብቶች የጋራ አብሮነታችን ሊያፈርሱ አይገባም። አንድነታችን እንደሞ በጣም በማጥበቅ ደግሞ ልዩነትን መጫንና የአንዱን እንትን ወይም የተወሰኑ ግሩፖችን ኢንትረስት ሌሎች ላይ መጫን የተወሰኑ ግሩፖችን ባህል ማንነትና ቋንቋ ሌላ ላይ በመጫን ሌላው አስቲሙሌት እንደሆነ የማድረግ ነገር ቀድሞ የነበረው ነገር አለ ሁለቱ ኢንትረስቶች we have to strike a balance between these two interests ሁለቱ ኢንትረስት እንት ማቻቻል መቻል አለብንና ከዛ አንጻር እሄ የአብሮነቱ ነገር ላልቷል እሱ ጠንከር ማለት አለበት አገር ማፍረስ የለባት አንድነታችን መጠበቅ አለበት የኔ አገር ስለሆነ እዚህ አካባቢ መምጣት የለብህ ምባል ነገር መኖር የለበት የሁሉም አገር መሆኑ መታወቅ አለበት ግን በዛ አገር ውስጥ የዛን አካባቢ ቋንቋና ማንነት ተቀብሎ ያንንም ባህል አብሮ ኤክሰርሳይዝ አክብሮ መኖር እስከቻለ ድረስ መነገድ እስከቻለ ድረስ መማር ማስተማር ሌላውንም ስራ ቋንቋውን አካባቢውን ከለማም ዶካ አካባቢው ጋር መሄድ እስከቻለ ድረስ ባለው ሙያ ማገልገል እንትን ማለቱ መከበር አለበት ያንን ለማድረግ ነው ትንሽ የመለጠጥ ነገር ስላለ ያንን እንዳይለጠጥ የአንድነት እንዳይላላ ከማድረግ አንጻር እንጂ ወደ ኋላ ለመመለስ የተመለሷል የሚያስብል ነገር እና ላይው ሚዲያ ላይ አያለው አንድ ነገር ለማሳ ደጌ ሰላምተ ነው ጠቅላይ ሚስትሩ ብዙ ጊዜ በነግራቸው አሁን በተጠቀሰው መደመር መጻፋቸውም ላይ ስለ ልዩነት ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ መልኩ ስለመሰበኩ በስፋት ያወራሉ እና ይሄንን ተቾቻቸው ብዙዎቹ የአሁን ያለውን የህብረብራይ የሆነውን እንደሞ የብሄር ተኮር የሆነውን የፌደራሊዝም አሰራር አንደርማይን ለማድረግ ነው ያንን የሚሉት በተለይ ባለው ፍታ 70 ተበታት ያሉ የሚጠቅሱት የሚሉት ነገር አለ በሌላ መልኩ ቀደም ያነስ የተከስከው ነገር ለምሳሌ ከደቡብ የሲዳማ ክልል የክልነት ጥያቄ ጋር በተያዘ የክላይ ሚስትሩ አስተዳደር ያንን ጥያቄ ለማለስ ብዙ ርቀት ሄዷል በዚህ ጉዳይ ላይ ትግል ያደርጉ የነበሩ በጣም በርካታ ሰዎችም ከሲዳማ ክልል ታስረው እንደነበርና ኢቭን የ የሪፈረንደሙ ከተካሄደ በኋላና አዲስ ክላይ መንግስት በሲዳማም ከተመሰረተ በኋላ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ብለው ትዊት አላደረጉ ፌስቡክ ላይ እንኳን አልጻፉም ይላሉ ተቾቻቸው ይገልጻሉ ይሄን እንዴት ታይዋለ መጀመሪያ ካነሳው ሐሳብ አንጻር ከሲዳማ ለጀምርና የሲዳማ ክልል ነገር እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተሻለ የነመለስ የነ ኃይለ ማርያም አስተዳደር ፌደራላዊ ነው ተባለ እነሱ አፍነውት ነበር የሲዳማ ክልል ያቄ ታፍኖ ነበር በእነሱ ጊዜ ለምን አፍኑ ብሎ ማይቱ ነው ሚሻል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያንን አይፈልጉም ከማለት ይልቅ ለምን ተፈለገ ነው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ሲዳማን ክልል ስታረክ በህገ መንግስቱ ዘጠኝ ክልሎች ተብሎ ተዘርዝረዋል 
አንደኛ ህገ መንግስቱም ማሻሻል ሊኖር ይችላል አንድ ሁለተኛ ሰላማ ክልል ስትሆን ሌሎቹ የደቡብ አካባቢዎች ምን ይሆናል እዛው ሀዋሳ ዋናው ከተማ ምራሱ ደቡብን እንዴት ነው የምታረጋው ሌሎቹንስ ሁሉ መጠየቃቸው አይቀርም ልክ አሁን እንደሆነ ማለት ያና ይሄና ይሄን የመሳሰሉ ደሞ ሌሎች ነገሮች ይመስሉኛል መንግስት ያንን ነገር ላለ መመለስ በተወሰነ መልኩን ትልሉ የፈለጉት ማለት ያን ንስት መልስ ማዋቀር አለብ ደቡብን እንዳለ በተለየ ሁኔታ ማዋቀር አለብ ኦልሞስት ያ ስለሆነ ደሞ ገና ወደ እንት እንደመጡ ነው ብዙ ብዙ ችግሮች አሉ ከየቦታው የህزب ግጭት ነበር ሌሎችም ችግሮች ነበሩ በተለያየ ሁኔታና ከዛ አንጻር ፕራይዮሪቲ አለማረግ እንጂ እንደመሰለኝ ያንን ጥያቄ ካለ መፈለግ ወይ ፌደራሊዝሙን ፌደራሊዝሙ እንድተገበር ካለ መፈለግ አይመስለኝ እዚህ ጋር እስቲ እኔም ሌላ ቶፒክ ሳትሻገሩ ኢንተርጀክት አረጋለሁ ነገስ ሐሳብን እንቀጥልልንና በዚሁ ላይ ትንሽ እኔም ላክለብን ከተል እዚሁ ከዛ ይከታል ነገስ ሐሳብ ከከተል ይችላል ላይ እኔ እኔ ልከተል ኦኬ አይ የደቡብን ፖለቲካ እኔም በደንብ በቅርብ በቅርበት ስከታተለው ነበርና አሁን ነገስሳ ካለው سنነሳ በቅርብም ይሄው ሌላ አማራት ክልል ሊመሰረት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲዳማንም ፈቅደዋል ዜጎች ራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉ ፈቅደዋል ከመሃል ገዢ የተላከባቸው አይደለም አይነት ነገር ነው ያለ ያለው ሲጀምር አራት ክልል ሊመሰረት ነው የሚለው ትልቅ ስተታ አለው እዛ ጋር ማለት ለምን እንደሆነ ማን ነው አራት ክልል መስሩት ውለን ያለው አሁንም እኮ አራት ኪሎ ዲዛይን አርጎ እቺን እዚጋ ጨምራት እቺን ቀንሳት ብሎ አራት ቦት አራት ክልል ነው አራት ቤርበር ሰብ ነው ክልል የጠየቀው አይደለም 11 ምናምን ኡነትም የህزبን ፍላጎት የሚያከብሩ ከሆነ ህዝብ የጠየቀው ነው ይሄ ፋላሲ ለመስራት ሰማራ ቦታ ምናም ደቡብ 50 ነው አልጠየቀም 50 የጠየቁት ተደራጅተው ኢንተረስታችን ራሳችንን በራሳችን سنናስተዳድር ነው ያሉት እስካሁን እስከማቀው 11 እስከ 2 ናቸው ሌሎቹ አነስ አነስ ያሉት የተለያየ ፍላጎት አላቸው ኢሊቱን ቀርቦ አማቆ ህዝቡን አማቆ የሚፈልጉትን እነሱ የሚፈልጉትን ማድረግ ነው አሁንም ችግሩ ቶፕ ዳውን የሆነ አሰራር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ሲዳማ ክልል እንዲሆን አይፈልጉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል ሁሉ እንዲፈርስ ነው የሚፈልጉ ተሳቸው በግልጽ ተናግረዋል ቀደም የተናገርኩት ወደ ቀደመው ክብራችን ያልኩት አንድ ምሳሌ ነው እሱም ላይ መለስበት አለው ሌላም ያሉት ነገር አለ አሁን አንቀጽ 8 አሁን ያለው ገመንገስ በርበር ሰዎች ሎዋላዊ ናቸው ይላል በተደጋጋሚ በፓርላማ ቀጥታ ቃል በቃል አይደሉም ሉዋላዊ አይደሉም ሀገር ነው ሉዋላዊ ብለው ተናግረዋል ላይስማሙ ይችላሉ ግን እጃቸውን ህገ መንግስቱ ላይ አርገው ቃለ መሐላ ፈጽመው ነው የመጡት በፎርማል መንገድ እስኪቀየር ድረስ ሸውጃቹ ነው ዝምብያ ስልጣን እስኪይዝ ነው እንጂ ያኔ ቃለ መሐላ የእንትን ያልኩት የቀሮንም የሌላውም የበርበር ሰቦችንም ትግል ወደ ኋላ ገልጭ የራስን ፍላጎት ነው የሚመስለው ቀጥታ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ የሚቃረን ነገር በግልጽ ብለዋል እሱ ብቻ አይደለም የሆነ ቪዲዮ አለ በትክክል ያሉት አይ ቲንክ ስልጣን ከመያዛቸው በኋላ ይመስላል የሳቸው ሐሳብ እዚህም እዛም የተለያየ ነገር እየተናገረ የተለያየ ባል ያሳደገን አንድ መሆን ይከብደናል ስለዚህ የባ እዛም እዚህም ያሉት ነገሮች ወደ አንድ ማምጣት ያስፈልጋል የሚል አስተሳሰባላችሁ ባይ ዘ ዌይ አንድነትን አንጠላ እኔ ቀደም ነገስታ እንዳለው የፖለቲካ ቋማችን እየተቀያየረ ይመስላል ድሮ ተማሪ ያለን እሱ የነበረበትና እኔ እየነበርኩበት እስ አባውት አይዲያ ወጥ የሆነ አስተሳሰብ ነው እኔ ሁሌ ያለኝ ያኔ ማሆኑ ማለት ቀየረው አንድነትን በጣም ፈልጋለሁ ጠንካራ የሆነ ሀገር መሆናችን በጣም ወሳኝ ነው ዛሬ ፍሎሪዳና ኒውዮርክ ብቻቸውን አገር ቢሆኑ የኑሮ ደረጃም ፓወራቸውም ኢኮኖሚም የሚሊተሪም ዓለም ላይ በጣም ነኝ እንጂ 50 60 ወደ ታች ነበር የሚሆነው ዛሬ አሜሪካ አንደኛ የሆነችው ዜጎቻቸው ይሄን ጥቅም ያገኙት አንድ ላይ ስለሆኑ ምንም ጥያቄ የለም እንዴት የሚለው ጋር አሁንም እኛ እንስራ እኛ ማhall sultani ያገኘን ሰዎች እኛ እንወስንላችሁ የሚለው አስተሳሰብ ነው ትልቁ ችግሩ ቀደም የ ታሪክ ትንታኔ አሻሚ ነው ለተባለው አይ ዶንት ቲንክ ከዛም በፎሎው አፕ ብዙ የተናገሩትን ስናይ ስለ ላሊበላ ምስል አክሱምም ያወሩ አይደለም እሳቸው በደንብ በግልጽ የተቀመጠው ነገር እሱም ከተባለ የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያን ሂስቶሪ በጣም አሻሚና አሁን ለወደፊት እንድንሄድ የሚረዳን አይደለም ለትምርት ቤት ውስጥ ለዩኒቨርሲቲዎች ውይይት ተጥቶ 
ወደፊታችንን ማጠናከር ይኖርብናል አሁን ካለንበት ሪሰንት ከሆነው ሂስትሪ ተነስተን ወደ ኋላ ማከድን አለበርንም ጫክሱም ሲባል እኛ አክሱም ውስጥ አለበርንም የሚላል እንደው ሙሉ በሙሉ ድሮፕም ይያረካቸው ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያን ሂስትሪ ካስታውሳላች ኮሌጅ ነውስ ከአክሱም ይጀምራል ፔጅ 1 ይመጣ ይመጣ ይመጣና የሆነ ቦታ ላይ ግራይ ማህመድ ወረራ ይልሃል የሆነ ጣላት ኢትዮጵያ አይደሉም አሁን አፋርና ሶማሌ ማለት ወረራዋት ነበር ኢትዮጵያና እንደ ጀግናቸው ሀውል ተሰርቶላቸው እንት ሊሉት አይደለም ማለት ነው ጣላት ይደረጋ ከዛ ይሄድ ሄድና የሆነ ቻፕተር ላይ የኦሮሞ ሙቭመንት ወይ ማይግሬሽን ሚሎን አይ ቲንክ ተስተካክሏል የምትል አንድ ቻፕተር አለች ከዛ ይመለሳል ከዛ ደርግ ላይ ያቆማ ለኔ ወስተር ኩድ ክላስ ማለት ህዝቦች አልነበሩም በዛ ውስጥ ስለዚህ ፓስት እሳቸው ሚሉት ከነገስታት ጋራሳቸው ማወዳደሩን ተተው ወደፊታችን ነው መሰራት ያለብንና አንድ ኢንሲደንት አይደለም አባባላቸው ያን ያህል ታሪክ አሻሚ ሆኖ አይደለም ያየውትና አሁንም ቀደም ነገ ሂሳብ ነው ነበር አንድነታችን መጠበቅ አለበት አገር መፍረስ የለበትም ባንትናችን ህብረታችን ላላ ብሏል የስ ብሏል እኔ ሶሉሽን ብዙ ጊዜ ሰጀስት አረጋል ይሄ ህብራዊ ብራዊ ፌደራሊዝም ችግር አለው አንድነትን ያላላ እሱ ላይ መሰራት አለበት ነገር ግን ለተዋኑ ተብሎ ቤቱ አይቃጠል ችግር መኖሩ አይደለም የኔ ፖይንት መስተካከል ይችላል እንጂ መፍረስ የለበትም የሚለው ጋር ነው የመጨረሻ አነጥብ ሌላ ነገስ ያነሳው ነገር ሁሉም ቢሄር የራሱ ድርጅት ሊኖር አይገባም ለፌደሬሽን የሚለውን ኮንሰፕት እሱም ትክክለኛ ኮንሰፕት ነው የግድ አይደለም ሮሞ ድርጅት መኖር የለበትም ብልጽግና በሚለው መቋቋም ይችላል የሲዳማ የቀንባታ ያዲያ ድርጅት አያስፈልግም that theoretical concept ነው ይሄ አሁንም አራት ኪሎ ቁጭ ያሉ ሰዎች የሚያስቡት አስተሳሰብ ፖይንቱ ምን ይፈልጋል የዮላይታ ህዝብ የብሄር ድርጅት አቋቁሞ መብቱን እንዲያስጠብቁለት ከፈለገ who are we to tell them አሁንም top down የሆነ አሰራር እና ተክላይ ሚኒስ ተክላይ ሚስተር አብይና በዙሪያቸው ያሉ በተለይ ብልጽግና እና ማን ነው ኢዜማ አይታውት አይ የብሄር ድርጅት ይቀርና ወጥ የሆነ ስቲን መስረት ብለው የሚያረጉት ነገር መሆን የለበት እንደዚህ አይነት የማhall አመራር ለኢትዮጵያ መፍቴ ምንፈልጋውን አንድነት ጋር አይወስደንም እንደው ባክ ፋየር ያደርጋል ቀደም ይጎዛቢያ ሲነሳ ነበር ብዙ ሀገሮች ሩቅ መሄድ የለበትም ኢትዮጵያ ራሱ ኤርትራን ያጣ ነው የባህር በርን ያጣ ነው ይሄንን ለማምጣት ነው አንድነትን በጉልበት ለማምጣት ነው አካሄዱ የተሳሳተ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዮሃላውን እየደገሙ ያሉ መሆን ያለበት ሁሉም በቤቱ ደስተኛ ሆኖ ወደ መሃል ነው መምጣት ያለበት ለማለት ፈልጌ አዎ ዝግያ ምንድነው አንድ ኮንሰፕት ላይ በደም ብስማማለሁ ወደፊት መመልከት አለብን ተብሎ ላይ በጣም ስማማለሁ ለምን ፊውቸራችን ነው ወሳኙ ነገር የወደፊት ለዛቻ ጋር የወደፊታችን ነው ያሉንን ችግሮች ያስተካከለን ጉልበቶቻችንን እየሞላ የጋራ ግንዛቤ እየፈጠረ በህዝባችን መካከል ፍቅርና ሰላም መረጋጋት እንድሰፈን ይያደረግን ህዝባችን ወደ ብልጽግና ነው መብራት ያለብን እንደዛ ሲሆን መረዳዳትና እንት ስኖር ነው ወደፊት መራመድ ምን ይችላልና የተሻለም ሀገር መሆን ምን ይችላል ያ ሲሆን ነው ዳንኤል እንዳለው ቶፕ ዳውን አፕሮች አስፈልግም ላለው እሱንም እስማማል ነገር ግን ምን አለ ፓርቲ መመስረት ላይ መስራቾቹ በራሳቸው ራዕይ ባላቸው ነገር ነው መሰረቱት መስራቾቹ ይሄ ነገር ነው የሚያዋጣን ወደዚህ ማምጣቱ ነው የሚያዋጣ ብለው በዛ ሁኔታ ይቀርጻሉ ያ እንግዲህ የፍላጎት ህዝቡ ያንን ማይፈልግ ከሆነ ያው በድምጽ ኖርስ ነው ይሆናል ህዝቡ ደግሞ ያንን ነገር ህዝቡ ጋር አድርሰው ሐሳባቸውን በደም ለህዝቡ ካወያዩትና ለህዝቡ ካሳወቁ በኋላ ህዝቡ ከተቀበላቸው ያው እንትን ይላል ማይቀበለው ከሆነ ደግሞ ያው በዛ በአካባቢው በሌላ ሁኔታ በተደራጁት በተደራጁትም ፓርቲዎች በደምጹ ይደግፈውና ያ ደግሞ ቀጣይነት ሊኖር ይችላል ዞሮ ዞሮ እንደ ቢሄር ካለን ታሪክ ካሳለፍናቸው ታሪኮች የቢሄር ማንነቶች ካፍኖ ነበር የቢሄር ማንነቶች በዛች ሀገር ውስጥ ዑቅና ሳይሰጣቸው ይቆዩ ናቸው ለ100 አመታት ለዛም በላይ ያ ቢሄሮች የራሳቸው ማንነት እንድፈልጉ አርጓቸው ምንም ጥያቄ የለም 
ለዛ ነው ባለፉት 27 አመት የደርጉም ፍርአት ለክዳኔ ለሆነ እንዳለው ኤርትራ ከጣሊያን ነጻ ካወጣች በኋላ በፌዴሬሽን ነበር ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች እንደው አይለ ስላሴ እዛ ላይ በጣም ትልቅ ክሬዲት ይገባቻል ጥበብ ተጠቅመው ተተባበሩት መንግስታትም የአሜሪካ መንግስት እንድረዳቸው እንደው ማውንት የሆነ አርቲክል ሰሞኑን አምብቤ ነበር እዛ ላይ እርዳታ ለማግኘት ነበር ኮሪያ ጦርነት ላይ ወታደር ይላኩት ሁሉ ይላል እና ያንንም በማረጋቸው ዚጋ ክሬዲት አድርገው አግንተው ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ድጋፍ አግንተዋል ቢኮዝ ኤርትራ ያነ ኦፕሽኖች ነበሩ ኢንዲፔንደንት ሀገር የመሆን ከጣሊያን ነጻ ካወጣች በኋላ ሁለተኛ ኦፕሽን ደግሞ ግማሽ ኤርትራ ወደ ሱዳን ቆለኞቹ ወደ ሱዳን ሃይላንደሮቹ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆኑት ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ የመከፋፈል እድልም ነበር ሶስተኛ እድል ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የመዋሀድ ሶስት ኦፕሽን ነበር የተባበሩት መንግስታት ያስቀመጡ ከሶስቱ ኦፕሽን ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀሉን ሐሳብ በፌዴሬሽን ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀሉ ሐሳብ ሞር ተቀባይነት እንድኖረው ኤርትራም በፓርላማው እንድትወስን በኋላ ላይ ደግሞ ሪፈረንደም በሚል ያ ነገር እንድሆን ከተባበሩት መንግስታትም ከሃያላ ነገራትም ተጽኖ እንት እንድኖራቸው ያደረጉት እንግዲህ በዛ በልሃት ነው ዞሮ ዞሮ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንትዋሄድ ሲደረግ የራስዋንም ባህሏን እዛ ጋር የምትፈልጉን ቋንቋና የራስ አስተዳደሯም እንድትጠበቅላት ነበር ራስ ገዝነቷ እንድትጠበቅላት ተደረገ ነበር ለኢትዮጵያ መንግስታት ያንን ሲያፈርሱ በኋላ ላይ በፊት ከኢትዮጵያ ጋር መዋሀድ አለብን ብሎ የታገለው ኤርትራዊ እና ታገር ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብሎ የታገለው ኤርትራዊ ሞቼ ገኛለው ከኢትዮጵያ ጋር አልኖር ወደ ማለት መጣ ማለት ያ ከአያያዝ ችግር ነው በኃይል ለመግዛት ተመከረ አንድነትን በኃይል ለማስፈን ተመከረ ያው መጨረሻውን አይተናል ለኤርትራም ሌላ ራስዋ ይቻለች ሀገር ለመሆኑ በቃች ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከፌዴሬሽን ሊቨርስ ተጠያቂ የሚደረጉት ራሱ ንጉሱ ናቸው አምባሳደር ዘውድ የበታሳቸው ተጠያቂ ያደርጋሉ እዚህ ጉዳይ ተከክለና ያ በመሆኑ አሁን ያንንም እንት ብለ አሁንም ቢሆን በኃይል አንድነትን በኃይል ለማምጣት መሞከር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል በዚህ ስማማት ነው ምንም ጥያቄ የለው ነገር ግን እኔ አሁን አሁን ባለው ስካሁን ባለ አንድነትን በኃይል ለማምጣት ለመጨፍለቅ ወደዛ ለመመለስ ይሄዳል ወይ ምን እንትን የለኝ ባጭ ምን ያንን እነዚህ የምትጠቃቀሱ ነገሮች ለፖለቲካ ኮንሰምሽን የበለጠ ተቃውሞ ለማፋፋም ወይም ስልጣንን ለመቆናጠጥ ሆን ተብሎ ለፖለቲካ ኮንሰምሽን እየተለጠጡ ይቀርባሉ በየ ነው እንጂ ማስበው ይሄ ነው ምባል የተወሰደ እርምጃ ወደ አሃዳይ ፍርአት ለመመለስ የተወሰደ እርምጃ ምንም ነገር የለም ከንግግሮች እና ከሌሎች ውጪ ስለዚህ እንደዛ በየ ነው ማስበው እሺ ጥሩ አመሰግናለሁ ለጌሳ ዳንኤል ወደ አንተ ለምታ ስለ ፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ እናወራ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱት ጉዳይ ምንድነው ከፌደራሊዝም ጋር በተያዘ በቅድም ነገስታ መተወሰነ መልኳን ስትወጣ በክልሎች ማከል ያለው ልዩነት ወይም ደግሞ በበሄሮች ማከል ያለው ልዩነት የበለጠ የሰፋ ሁሉም ክልላዊ ክልላዊ ማንነቱ ወይም በሄራዊ ማንነቱ ብቻ የበሄር ማንነቱ ብቻ የተጠቀመ ሀገራዊ አንድነት ወይም ደግሞ ሀገሪቱ ላይ ያሉ ሁሉም በሄሮች እና በሄረሰቦች ተመሳሳይ የሆነ ሀገራዊ ፍቅርና ስሜት ሊያዳብሩ ወይም ደግሞ ሊያሳድጉ አልቻሉም እና የዚህ ሰበቡ ደግሞ አሁን ያለው የፌደራሊዝም አሰራር ነው ብለው ያነሳሉ አንተዚህ ላይ ምን ትላለ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው አንዱ የ ተፈጥሯዊ ሰዎች ራሳቸውን ሲያስተዳድሩ በትንሽ ግሩፕም በብሄሩም በተለያየ መንገድ ራሳቸው ላይ የማተኮርና ከሌሎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ወደ መቀነስ ይሄዳሉ በተፈጥሮ የሚል ክርክራል ኡነትነት አለው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኮምፕሊኬት የሆነ ችግር ሁለቱን ማስተረቅ ባላንስ የማድረግ ስራን ሲጠይቅ ያገሪቷን ነባራዊ ፖለቲካ ሁኔታ ተረድቶ ወሳኝ የሆነ በጣም ብዙ የሚያለፋ ስራ ይጠይቃል አሁን እሱን ለመዝለል ነው 
የተፈለገ ያለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር የለም አንድ ነበርን አንድ እንሆናለን ብዙ ኮመን የሚያረጋን ነገር አለ ህዝባችን በፍቅር የኖረ ነው ብናም ብሎ በስብከት ለማምጣት መሞከሩ ላይ ነው ችግሩ ችግሩ እኮ አለ እኔ ቀደም ስጀምረለህ መጀመሪያ ላይ እነዚህ ሁለት አስተሳሰቦች አሉ ከዳር እንጀምር ከመሃር እንጀምር የሚሉና ችግሩ አለ አካሄድ ላይ ግን አሁን ያለው መንግስት በትልቁ ተሳስቷል ምክንያቱም ምንድነው አሁን ምን አይነት ችግር አለ መሰለ ክልሎች በተለይ ፌደራሊስት የምንላቸው ክልሎች ነርቨስነስ ላይ ናቸው ምክንያቱም ይሄ ነገር የመቀልበስ ፖቴንሻል በደንብ አለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተሳቸው ዙሪያ ያሉ ፓርቲዎች እንደገና ክልል ይመስረት በቋንቋ ላይ ነው ቤዝድ ያረጋውና በቋንቋ ብቻ አይሁን ኢትኒክ ፌደራሊዝም የቋንቋ ፌደራሊዝም የዘውጌ ፌደራሊዝም ያለው ገመንግሱ ባይዘው እንደዛ አይደለም በቋንቋ ብቻ አይደለም እንደምታቀው የሚል ነገር አለ ይሄ ሲኖር ክልሎች ምንድነው የሚሉት ወደ አንድነትን ወደ መፈለክ ለመሄድ ተረጋግተው ኦኬ አሁን ራሳችንን ማስተዳደር ይችላል ቋንቋችንን መጥቶ የሚያጠፋብን ይellem ባህላችንን መጥቶ የሚያጠፋብን ይellem ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር እሱን የሚያስልብን ይellem አሁን ከጎረቤቶቻችን ጋር ደግሞ እንዴት ያለ ግንኙነት ይኖራል እሱን እንዴት እናስተካክል የሚል ተፈጥሯዊ ደረጃ ሁለተኛው ደረጃ ማለት ነው አሜሪካኖች ሲጀምሩ ኮንፌደሬሽን ነበር 13ቱ ኮሎኒዎች ማለት ነው ከዛ the article of confederation no majemariam yetsafut malessu no hala wede constitution yetekayaru aitawet hullu rasacho ne chalu statesoch andinet ishalanal betelay le tax le commerce na le national security belaw iyatanakarut 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 metta to make it perfect union ahun mor betam tankro ahun yalene bel daraja le dersual malet and natural process un yagaritwan meseratawi yihone chigger ka hagere mengist misrata ga yallon chigger yale meredat chigger no qedem takatterun yemazabat chigger no ehenin yetelayayen neger yemelayayetun tendency yemararaqachinin tendency lamaatbar mefte yallo yetno rasacho beherbersewochna kelloch ga ennesu beqtonalla hone enya taragaktan bewlet tegrachin qomenal እስቲ ደሞ የጋራ ነገራችን ላይ እንስራ ሲሉ ማለት እነሱ ሲሉ ብቻ ነው የሚሆነው ሌላ ከመሃል ያለ ወይንም ደሞ ይሄንን የማይደግፍ ታሪካዊ ጥቅም ያገኘ አካል መፍረስ አለበት ዲስማንትል መደረግ እንደዚህ ይደረገልን ሲላር እንደው እነዛ ሪአክሽነሪ ነው የምታረጋቸው ኦ መጥቶ ላይ አፈርሱ እንደው በደም እናጠናቀ ሮሞ በርተኝነት በደም ካልተነከረ ኢትዮጵያ በርተኝነት መጥቶ ደም ጥማጡ ሊያጠፋው ነው ብለው እዚህ ናሽናሊዝምን ፋን ያረጋጋል ማለት ስለዚህ ያካሄድና ይሄ ዲቴል የሆነ ማግኘት የሆኑ ነገሮችን ያለ መረዳት ችግር እንጂ መሰረታዊማ አካ ፕሪንሲፕልማ ቲዮሪው ልክ ነው የተለያየ ሰው ራሱን ለራሱ ሲያተኩ የጋራ ማንነቱ ይቀንሳል የታወቀ ነገር ነው ግን እሱን እንዴት እናምጣው የጋራ ማንነትን እንዴት እናምጣ የሚለው የሚጀመረው ራሳቸው የተለያዩ አካላት በዚህ አካሄድ ክልሎች ሲፈልጉና እነሱ እሱ ለማድረግ ሲሰሩ ነው ስለዚህ ያካሄድ ልዩነት ነው ለለፈልከን እሺ ጥሩ ነገይሳው ዳንተ ለምጣ ቀድም የተለያዩ በህሮሽ ማከል ያለ ልዩነት እየሰፋ መምጣት እንደገና ደግሞ ራሱ በህርተኝነቱ በጣም ወደ መለጠጥ ደረጃ ደርሷል የሚል ነገር አንስተህልኛልና ይሄ የመለጠጥ ቦርደሩ ወይም ደግሞ ይሄ ላይኑ የትጋ ነው የሚሰመረው ያንስ ማን ነው የሚያሰብረው አንድ በሄር የራሱ ናሽናሊዝም ወይም በሄር ተኝነት ማቀንቀኑ በራሱ ለምን ነው ችግር የሚሆነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ አሁን ላለው የመንግስት አስተዳደር የሚለው እንዳነሳለ ይፈልጋለው አዲሽናሊ አሁን ባሉት የክልል የክልል አስተዳደሮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ በጃዙር ክልሎችን ያስተዳድራሉ ተብለው ይወቀሳሉ ምን አልባት ካለ መረጃ ተነስተ እዚህ ላይ ኮሜንት ብትሰጥ አ እሺ ወደ እንትሩ ከእንትሩ ነሳ የመለጠጡን ነገር እንዴት በሰለ ማሩ አፋር ቢሆን አ አፋር እንደ አፋር የራሱን ቋንቋ የራሱን ባህል ማሳደግ ቋንቋውን የመጠቀም በክልሉ ላይ እንደ አፋር 
ራሱን በራሱ ማስተባበር ያንን ስንል አፋርክልን የራሱ የህزب ተወካዮች አሉት የራሱ ፓርላማ አለው የራሱ ኤግዚኪዩቲቭ ክልሉን በራሱ ያስተዳድራል የራሱ ፕሬዝዳንት እና አጠቃላይ ኤግዚኪዩቲቭ መንግስትም ያስብለውን እንደ ክልል ሁሉ ነገር አለው ማለት ያ ራሱን በራሱ የማስተዳደር እንትን እንዳለ ሆኖ እንደ አንድ አፋር ግን ከአፋርነተ ዘልዬ ስለሌላ አገባኝም ብዬ በቃ በአፋርነተ ብቻ ራስ እንገድብኝ ከአፋርነት ውጪ ያለው ነገር ኢትዮጵያነት አያገባኝ ምልክ ሆነ አያገባኝ ማለት ብቻ ሳይሆን ምናልባትም በአጠቃላይ ከዛም ዘሎ ከኔጋ ሌላው ማንንም መኖር አይችልም ማንንም እንትን ማለት አይችልም የምን ነገር ኢቭን ያ ማለት እንዳፋር ሁሉ ማፋር ከተስማማበትና እንዳፋር የራሴ የሆነ ሀገር ሊኖርኝ እንድኖርኝ ፈልጋለሁ ካለ የተቀመጠውን ፕሮሲጀር ተከትሎ ያንን ክሌም ማድረግ ይቻላል ያው በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ነገር ነው ያ እንዳለ ሆኖ ግን ከዛ መስመር ውጪ በሆነ ከረር ያለ አካሄድ ጉዳቱም ከፍ ያለ ነው ብትለያዩ እንኳን በሰላማት ትለያዩ እንደገና ደግሞ በአንድነትም አያኖርም the same way ሁሉም ክልል ላይ ሱማሌ ከሆነ እንት ነው ላይክ የማስ ማሰቢያ እንት ነው ዶሜኔ ሱማሌ ላይ ብቻ ከሆነ all i think about ሱማሌ ብቻ ከሆነ ለምን ሱማሌ በሱማሌነት ብቻ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ራሷ በኢትዮጵያነት ብቻ እንደ ኢትዮጵያ ብቻ መኖር አትችልም ከውጪ መታገኘው ነገር አለ ወደ ውጪ ደግሞ ምትልኮ በንግድም ይሁን በሌላም ነገር ማለት ነው ዓለም አሁን የተሳሰረ ነው እዛ ጋር ብቻ ራሱን አጥብቦ ወይም ደግሞ ዶሜኑን ያንን ብቻ አድርጎ ከሆነ ሚያስቦ በዛ ማቀፍ ብቻ ሚያስብ ከሆነ ያ ለአገራይ አንድነት አደጋ አለው ነው ያ አስተሳሰብ ለአገራይ አንድነት አደጋ አለ በጋራ ለማደግ በጋራ ለመበልጽግ በጋራ ለምደረጉት ነገር ላይ ሀገራዊ ነገር ላይ የራሱ የሆነ ተጽኖ አሉታዊ የሆነ ተጽኖ ያስከትላል ከማለት አንጻር ነው የተለያዩ ምልክቶችን እናያለን የዛ አስተሳሰብ ምልክቶችን ያ እንግዲህ ያ አስተሳሰብ ማኔጅድ ካልተደረገ ማለት ማኔጅድ ካልተደረገ አንዳንዴ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ከመንግስት ጋር ከመመጣ ተጽኖ ማንጻር ሊሆን ይችላል የዛ ያንን ላለመቀበል የሚደረጉ ተቃውሞ የተቃውሞ አካል ሁሉ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ያው አይተናል ባለፉት 27 አመታት ክልሎች ላይ በጃዙር የሞግዚት አስተዳደር ተደርጎ ክልሎች በራሳቸው የክልል ምክር ቤቶች ነገሮችን ወስኖ ራሳቸው ማስተዳደር ሳይሆን ሰው ተልኮላቸው ተዋላ ፕሬዝዳንቶቹን ይሁን የክልል አስተዳደሮቹን አቅጣጫ የሚሰጥ ማረግ ያለባቸውን ከኋላ እንትን የሚያዛቸው ሰው ተደርጎላቸው የነበረበት ሁኔታ ይታወቃል ባለፉት 27 አመታት ያ አልጠቀመም በአብዛኛው ተቃውሞን ነው ያስከተለው እንደውም ያው መሬት አንቀጥቅጥ የሆነ ከፍተኛ ተቃውሞ ነው እና አሁንም አሁንም ቢሆን እንደዛ አይነት ከጀርባ የመብራት ነገር ካለ የራሱ የሆነ ችግር ይኖራል sometimes systematic የሆነ እጅ አይጠፋ በየትም ሀገር ወይ ከሀብታሞች ይሆናል ከመንግስትም ባይሆን የሆነ እጅ ሊኖር ይችላል እሱ መቆጣጠር ከባድ ነው ለምሳሌ አፋር ክልል አፋር ላይ የክልሉ ምክር ቤት ራሱ መጥቶ ተሰብስቦ የፕሬዝዳንቱ ከመረጠ የሌላ እጅ ያለበት ለማለት ይከብዳል የሌላ እጅ እያንዳንዱ ተመራጭ ላይ ደውሎ እንደዚህ ያሳምኖ ሊሆን ይችላል ያንንም ማስቀረት ከባድ ነው ግን ይሄን ያህል ግልጽ የሆነ ወሮሚያ ክልል መሾም ያለባችሁ እንትና ነው ተብሎ ወይም ደግሞ በሆነ በኃይል በማስገደድ አማራ ክልልም ላይ እንደዛ ሱማሌም ላይ እንደዛ 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 አይነት ነገር ብዙ እኔ እንትን የለኝ መረጃ የለኝ እንደዛ አይነት ነገር እስካሁን እንደምናየው የክልል ምክር ቤቶቹ አቅርበው ድምጽ ሰጠው ነው እና እየተሻሙ ያሉት በኋላ እንግዲህ የማይታዩ ጆሽ ሊኖር ይችላል እሱን እኔ አላቀም ግን አሁን ፎርማሊ ደሞ ያለው ነገር ይሄ ነው እስከ አይ ቲንክ እዚጋ እንደው ለማከለ ዋጭሩ ከኋላ ረጅም እጅ ያለው የሚለው ነው እነቱም ነው መረጃ ያለው ሰው ነው ይሄን እንትን ማለት የሚችለው እና ጌሳ ደሞ ከኔ የተሻለ መረጃ ያለው እኔ ግን ባለኝ መረጃ ከትግራይ ክልል ውጪ ሁሉም ላይ ኦሮሚያ ውስጥ 
ለማዋስ አነስቶ ሽመለስ አብዲሳ ያመጣው ተክላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት እና ተክላይ ሚኒስትሩ እጅ ምጅ ሶማሊያ ውስጥ ያሉት አፐር ሌቭል መሪዎች የተመረጡትም የተቀመጡትም የሶማሊ ፖለቲካ ሚድ ሌቭል እና ሎውር ሌቭሉ አይደለም ከላይ ያሉት በተክላይ ሚኒስትሩ እጅ ነው እዛ የተቀመጡት የሚሰራውን ሰር ደቡብ ውስጥ አብዛኛው የደቡብ ህዝብ የሄ የደቡብ ህጋውጪ አካል ወይም የደቡብ አማራክ የኛን ኢንተረስት ያስጠብቅን በጣም ርቆዋል እዚ ወረዳ ውስጥ የምን ኖሮ ኖሮ አይረዱልንም ሲል እንደውም ታውት 4 ኪሎ ብልጽግና የደቡብን ሁሉ የሚቆጣጠር እንደም ከደቡብ ወስጄ በፓርቲም ደረጃ አርቀዋል ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስና ደቡብን በደም ሁሉ ነገር የሚያደርጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው አሁን እንኳን ሲዳማ ፕሬዝዳንት ሊሾም ሲል ትልቅ ሰጣጋ ባለ ሳጭ ይፈልጉት ካሉ ነጥብሎ ምንድነው የቀረኝ ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ አይ ሰስፔክት ዘ ሴም ነው ማማራ ክልል አውብረው እየሰሩ ነው አሁን ያለውን የኃይላ ሰላለፍ ስታይ እንኳን አይደለም ማማራ ክልል የኦነጉ መንግስት ይያለ የሚከሳቸው አብን እንኳን ከጎናቸው ቆሟል this is not without a reason እንዳለ በቀኝ በኩል የነበሩ ፓርቲዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የቆሙበት ምክንያት ኦሎ ፈሰደን በጣም እንደዛ ሲጠሏቸው ሲሰሯቸው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ እንት ያካል ወይ የሚያስተሳሰብ ቅያሪ ስለአገኙ አይደል የነሱን ኢንተረስት የሚያስጠብቅ ህብረብራዊ ፌደራሊዝምን የሚቀለብስ አካሄድን ስለአዩ ነው ከጎናቸው የቆሙት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌደራል መንግስት ነው ሁሉንም ክልል እንዳልኩ ከትግራይ ውጪ እንደፈለገ የሚያሽወር ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም አሜሪካን እንኳን ወጥሩ ጠንካራ ሀገር ናት ምንለው ፌደራሊዝምን ብትሆን ወጥ ሆነ ሀገር ላይ ደርሳለች የምንላት ሀገር ውስጥ ፕሬዝዳንት ራም የስቴትን ፕሬዝዳንት የመሾምም የማውረድም አንድ እሱ የማይፈልገውን የስቴቱ ፕሬዝዳንት የማይፈልገውን አንድ ነገር ማዘዝ አይችልም የተከፋፈለ ስልጣን አላችሁ በዛ ስልጣን ውስጥ ነው ፌደራል መንግስት ክልል ጋር ያለው ኢንተራክሽን የሚያንቀሳቅሰው የመሾም የመሻርካቱ ከዛ ውጭ ያለ ነገር ማያረገምና ባለ ይመረጃ ክሊየርሊ የጠቅላይ ሚኒስትሮች ረጅም ነው የበፊቱም ስርዓት ላይ የድሮም ሁሉ ጊዜም እንደዛ ነው የተጠቀሰው ነገር አለ ዳኒ አንድ እንት እንድትል መፈልገው ምንድነው ለምሳሌ አሜሪካ የስርዓቱ ራሱ ፕሬዝዳንሻል ፕሬዝዳንሻል ስለሆነ ምርጫው የፕሬዝዳንቱ ምርጫ አለ ለብቻ ከዛ ደግሞ የተወካዮች ይኖራል የክልል ጎቨርነሮችም እንደዛ ኢትዮጵያ ደግሞ ፓርላመንታሪ ስርዓት ነች ፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ ነች ኢትዮጵያ ውስጥ ባብዛኝ ይሄን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ አይደለም መረጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርበው አብላጫ ድምጽ ያገኘው ፓርቲ ነው የሚያቀርበው ፓርላማ ውስጥ ያለው ያው አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ራሱ ስለሆነ ይመረጣል ማለት ነው። ዘሰ ሚዌ ያ ፓርቲ ክልሎችም ላይ አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ያው ከሆነ የክልል ፕሬዝዳንትን ለማቀረብ እንደ ፓርቲ በፓርቲ ከፓርቲ ውስጥ ነው እንት ተብሎ ለምክር ቤቶቹ ምቀርቦ። ያ በፓርቲ ስርዓት ወይም ደግሞ በፓርቲ መስመር ውስጥ ሰይ እንድኖራቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንት ተሰምነት እንድኖራቹ ያረገ ይመስል ያ ማለት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ እንት ነው ብቻ ሳይሆን ይሄ ያለው የስትሮንግ ፓርቲ ስርዓት በመሆኑ በዛ ውስጥ ያላቾ ሰይ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንጂ እነዚህ በፓርቲ እንትን ተብሎ የተቀረቡት እጮች እዛ ጋር እንደ መንግስት ደግሞ የክልል ምክር ቤቶች መንግስት ናቸው ያ ደግሞ ካጸደቀው እንግዲህ አሰራሩ ትክክለኛ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ከአሰራሩ የወጣ ነገር አይታይም አሰራሩ የጠበቀ ነው ወን አሁን ባለው በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የክልልንም የክልል ብልጽግና ሁሉ ነገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ነው ሲጀምር እንደውም ፕሮብሌሙ ፕሬዝዳንት መሸ የክልል ፕሬዝዳንት መሸየም መሰየም ላይ ሳይሆን ፓርቲውን ራሱ መስራቱ ላይ ነው ኡነተኛ የሆነ ፌደራሊዝምን ምንከተል ፓርላመንታሪ ሞኖ በኢትዮጵያ ሲንስ ቢሆን ሲጀምር የኦሮሞ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ በልጽግና ፓርቲ ራሱ ነው ወይ ተቋሚ ፓርቲ የማይኖርበት አንድ ፓርቲ እሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳቸው የሰሩት ፓርቲ ነው ወይ የሚኖር ሲጀምር እሱ ጋር ነው ችግሩ እሱ ባይሆን ኡነተኛ የሆነ ተፎካካሪ ያለበት ምርጫ ተደርጎ በዛ የመጡ ፓርቲዎች ቢኖሩ ኖሮ በምንም አይነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈልጉት ሰው ሁሉ ግዜ ሊመረጥ አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሃል ያለው ፌደራል መንግስት የሚፈልገው ይሆናል ማለት አይደለም አሁን ባለውማ 
ከየ100%ን ያወረሱት እኮ እንደውም 99 ነበር አሁን እሳቸው 100 አርገውታል ብልጽግናውስ ማልቃው አይነት አይነት ነገር ይሄኛው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ይሄ ለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመመረጣቸው በፊት በኢትዮጵያ ነበርው ነው ኔታ ስናይ ክልሎች ለፌደራል መንግስቱ አንን አንተዛዝም ይያሉ የፈለጉትም ያረጉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ልክ አሁን ትግራይ እንደፈለገች እንደምትቶኛ እንት እንደምትለው ጀመሪያ ሀሪ ግዜ አይደለም መጨረሻ ላይ አሁን እንትን ከመጣ ጥሩ ከመመረጡ ላ ያሉት ሁለት አመታቶች ላይ ሁሉ መግለጫ ያወጣ ነበር እየወጣና የፌደራል መንግስቱም በመቃረን መቃረን ላይ ክልሎች የራሳቸው የተወሰነ የራሳቸው ኦቶኖሚ አላቸው ከዛ ባፈነገጠ ላይክ የአንድ ሀገርነትን እንትን በማያሳዩ ሁኔታ በጣም ተቃራኒ የሆነ አንድነቱም ምንም እንደሌለ የሚያስመስል ሀገራዊነት የሌለ የሚያስመስል አይነት ነገር ነበር ነበር ከሱ ይሄን ይሻላል ብዬ አስባለሁ አዎ ነው ላይ ባይዘር ባይዘር ወይ ናቹራሊ እኔ a strong federalist in a sense the national government the center በመሃሉ ጥንካሬ ያምናል አንተ የምትለው ግዜ በተለይ ትግራይና አማራ ክልል ሲፋጠጡ በጣም ደግፍ የነበረው ፌደራል መንግስት ጠንካራ ብሎ ሴኩሪቲ ሞኖፖሊ ቫዮለንስ በስሩ ማስገባታል በተለይ በክልሎች መካከለ ያለውን ግንኙነት ብዬ ማለት የአሜሪካንም ፖለቲካል ሂስትሪ ሳጠና ፌደራሊስት እና አንታይ ፌደራሊስት ላይ ፌደራሊስቱ ነበር ምደንቅፍ አንታ ፌደራሊስቶች የማከላዊ መንግስት ፓወር አቢዩዝ ሊያርግ ይችላል ብዙ ስልጣን መሰጠት የለበትም ይለውን አልደግፍም ነበር እና ከነባራዊ ሁኔታ ተነስቼ ነው ፍሌክሰብል አመለካከት በኢትዮጵያ ሲንስ ግን አንድነት ከመሃል ሊመጣ አይችልም ከዳር ዳር ያሉ እኛ ተረጋግተን እኛ ፈቅደን መመስረት አለብን የሚሉት ኃይላት ቱ ፓወርፉል ናቸው እነሱን ሳታስፈግር ያለነሱ ፍቃድ ስታረጋው ከመሃል አንድነት ስታመጣ ቀጣይ ሂደታችን ሌላ ኤርትራም እንደ ኤርትራም ተገነጠለ ነገር ሌላ አማጺ ቡድን ነው ምናመርተው ኡነታው ነው እስከ ሚጋባይን ድረስ እሱ ከዛ ገመንስቱ ካልተሳሳትኩ እንደዛ መስተለኝ ይለው ማለት ክልሎች ናቸው ፌደራል መንግስቱ የሚያቋቁሙት የሚያቋቁሙት ኢየስ እሱ ባይዘ ወይ ለኔ ሰሟት የቁጣም መልስ ነው ካለፈው ታሪክ ተነስተው ኦልሞስት you know the confederation of the federation መካከለ ያለ ሲስተም ገመንግስቱን በደንብ ስታየው ማለት ነውና ለነፋታን እንችላለን ያሉ ባልና ሚስት የአንቀጽ 39 ማረጋጋጫ አስቀምጣዋል ባል ጉልበተኛ ሆነው ለ ሚስት እንደሚደብደብ ከሆነ ይውጣ ይላል ሚስት ደግሞ አይ ጋራንቲ እሱ ነው ተናለች ማለት ነውና ያንን ታሪካዊ ተዛባ ግንኙነት ፍርሃት ያመጣው ነገር ስለሆነ ነው አሁን እሱ ይውጣልን የሚሉ አካላት እነሱ አይደለም የሚያስወጡት እነዛ ምትፈራው ኢንሴኩሪቲ ሆነቹ አሚስት ስትፈልግ ነው መሆን ያለበት that's the biggest problem አሁን let's dictate እኛ ምን ፈልገውን ሳይማክሩ የሌላውን ሳይት ሳይሰማው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳሞኑ ያረጉት ያለው ምንድነው የዛኛውን ሳይት ድምጽ ኤሊት በመምታት የሳቸው ብቻ የሚቀጥል ይመስላቸዋል ብዙ ሚሊየንስ ኦፍ ጀነሬሽንስ ኮሃላ እንዳሉ ለሌላ አለትግል ህዝብን ይያነሳሰኑ ይያነሳሱ እንደሆነ አልገባቸውምና ለክ ነ እንደዛ አይነት ችግር አለብን አንድነታችንን አማያጠናክረም የሚመስል ነገር አለ ግን እሱን አልፈን ወደ አንድነት እንድንደርስ አይ እኛ ሪዘርቭ እንሆን ወደ አንድነት አንወጣ ሚሉትን አሳምና አግባብተ የሚፈልጉትን ጥያቄያቸውን ፖለቲካዊ መልሰተ ነው መምጣት ያለብን ለማለት ፈልኬን እሺ አመሰግናለሁ ውይታችን ወደ ማጠናቀቅ ወደ ማጠናቀቅ ይሄድ ነው ዳኒኤል ላንተ ጥያቄ ላምሳና ከዛ ወደ ነገስ ሳይድ አለሁኝ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ የፌደራል ስርዓቱን ሊያፈርሱት ይችላል ወይም ደግሞ አደጋ ውስጥ ሊከቱት ይችላሉ የሚሉ ወገኖች የሚያነሱት ስጋት እንደው የምር ተጨባጭ ነው ወይ አሁን ክልሎች ራሳቸውን ራሳቸው የሚያስተዳድሩበት የፌደራል ስርዓት ከተዘረጋ በኋላና ያሉት ብሄሮችም ራሳቸውን ያስተዳድሩ ባሉበት ሁኔታ ይሄንን ቀልብ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያጠፉ የሚችሉበት እድል ሲኖራል ወይ እንዴት እንደዛ እንደዛ አይነት ኢንቴንሽን ቢኖራቸው ስራሱ ተፈጻሚ ይሆናልው ይሆናል ብለው እንዴት ሊያስቡ ይችላሉና ብዙ ተጨባጭ ስጋት ነው ወይ ይሄ ጉዳይ ማን ተበኩል ከጥያቄ ጀምራለሁ ጥያቄው ራሱ አይ ቲንክ ሳውንድ አይደለም ምክንያቱም ክልሎች ራሳቸውን ያስተዳደሩ ባሉበት የሚል ጥያቄ አለና እሱ ጋር ነው ፕሮብሌም ያለው ማለት ነው ቀደም እንዳለው ማከላዊ መንግስት ነው ሁሉንም ያስተዳደረ ያለ መጀመሪያ ላይ 
አሁን ሁሉ የምንሰማው ነገር አለ ሮሞ ያየመራ ስናት አባውት የግለሰቡ ደም አይደለም እኔ ከደም ጋር ችግር የለብኝ አይ ቲንክ ብዙ የደቡ ፖለቲካ እንደዛ ነው የሆነ የደም ላይን እየቆጠረ አይደለም የገዳም ሲስተም ላይ ላውንም ስለታየው ማለት ነው እና በየር ከተባለ አይ ቲንክ እኔ ለስላሴም ሮሞ እንደሆኑ ነው ማቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ይባላቸው አቋም በዙሪያቸው ያለው ሰው ባለው አቋም ነው ስለዚህ ክልሎች ራሳቸውን እያስተዳደሩ አይደለም እሱ ጋር ነው ችግሩ ስለዚህ ለነመለስና ሊቀለበስ የሚችልበት ብዙ መረጃና ማስረጃዎች እየታዩ ነው ሲጀምር ማልከዶ አቃለ የባህልና የቋንቋን መብት በዚህ በ27 አመት ውስጥ 83 ለውጡ ላይ መጥቷል እሱ በደም በስራ ላይ ይዋል ያለበት ሁኔታ አለ አንድ ሁለተኛ ደቡቡ the broader south ወሮቦንም ጨምሮ ከልበፊት እየተሻለ በየቀኑ መብቱ እየተጠበቀለት ነው እንት ወደ ኋላ ይሄድ አይደለም አኔ ጋም ከብዙ ፌደራሊስት ሰዎች ይም ጋር መለያይበት አካሄድ ነው በባህል በለው ባለው ዲግኒቲ በለው በኢኮኖሚ በፖለቲካ ባብዙ ነው ዴ ባይ ዴ አሁን እንደውም ተነቅንቁ ኢትዮጵያን ፖለቲካል ሾክ ወይ በፈጠረው የደቡቡ በፎርስ አስገቡኝ ብሎ እየገባ መምጣቱ ነው የተለመደው ነገር ብዙ ነገሩ ሪኮንስትራክት ይደረግ ማለቱ ነው እና ያ መምለይበት ነገር ነው ያ አድቫንቴጅ አለ ግን ሰልፍ ሩልን በተመለከተ አባ በዩማ ራስ ማስተዳደርን ግን በተመለከተ በቀላሉ ሊቀለበስ የሚችል ነው ማከላው መንግስት ነው ብረት ያዘው ሴኩሪቲ ስልጣን ያለው ይሄ አህዳዊ ምንለው ኃይል በተለምዶ ሃይሊ ኢጁኬትድ በተለይ ከ30 አመት በላይ ያለው ህዝብ አርባን ቤልድ ነው ከተማ ነው የኢትዮጵያ ሀብት እንደምታቀው መሬት ሪል ስቴት ነው አዲስ አበባ አካባቢ ማብዛኛው ሀብት ያዘ ነው ውጭ ዓለም ላይ ተምሮ ያለው ስታዩ ዛን ያለው የኢንተርናሽናል ናሬቲቭን ትርክቱ ኢትዮጵያ ስትል አይለ ስላሴ ጀምሮ በነሱ ሳይት ነው ያለው ደቡቡ ያለው ሮማንም ጀምሮ ደቡብ ስለ ወጣት ህዝብ ነው ይሄ ያንግ ጀነሬሽን አለ ቁጥር ያለው ህዝብ አለ ኢንተረስት አለ እና ያኛው ኃይል ልቀየር ካለ መቀየር የማይችልበት ምክንያት የለው ምን እንደው ማንዳንድ ጊዜ ስቲቆይ ምን ያህል እርግጠኛ ናችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብዙ ስታት ፈጥሯል ፈጥሯል በሰርቷል በፖሊሲ ይገፉ ሲባል ያኛው ኃይል ኮቱ ፓወርፉል ነው መጥቶ የባሰ እንደውም በጣም በፍጥረት ሮል በያረገው የሚል ስጋት አንድ አንድ ያነሳለው እና ይሄ ይሄ ስጋት ትክክል ነው ወይ ላልከኝ ጥያቄ ራሳቸውን ያስተዳደሩ ባሉበት መብት ሁሉ ተሰጥቷቸው ባሉበት ስጋቱን ምን አመጣው ላልከኝ ራሳቸውን አንደኛ ያስተዳደሩ ስለአሉነ ሁለተኛ ነገሩን ለመቀየር በሁለት እግሩ የቆመ ሲስተም አይደለም በክልሎችም ያለውና ሁለተኛ ስጋት ነው ሁለተኛ እንኳን ስጋት ባይሆን ህዝቡ ከሰጋ ኮንግሬስ ማድረግ ይኖርብናል እና በሰፊው የሚታይ ስጋት ነው ኦኬ ለጌሳ ተክላይ ሚኒስትሩ ላይ ግፊት የሚያደርጉባቸው የፖለቲካ ቡድኖች አሉ ወይ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ማለት ነው ደመንግስቱ እንዲሻር አሁን ያሉት ክልሎች እንዲፈርሱ ሁሉ ጥያቄ የሚያቀርቡ ቡድኖች አሉ አሁን ከሰሞኑ የሃጫሉ እንደሳን እንግዲያ ተከትሎ ባለው የፖለቲካ አስተላለፍ ቀደም ዳኔ እንደተከሰው ኢዜማና አብን አንድ ላይ ከጥራይ ሚስትሩ ጎን ቆመዋል ወይም ደግሞ ከብል ጽለና ጎን ቆመዋል አንድ አንድ ጊዜ በመንግስት ሚዲያዎች አሁን ከቀናት በፊት ነው ፐርሰናሊ ተበለከትኩት ነገር ምን ነው አንድ ውይይት ላይ የኢቢሲ ላይ ማለት ነው ጋዜጠኛው በበሄር መደራጀት መከለከል አለበት ብሎ ተደጋጋሚ ጊዜ ሲንተን ይሄን እንደዛ አይነት ሐሳብ ሲያነሳ ጋዜጠኛው ራሱ ማለት ነው ተመልክቼ ያለውና የዚህ አይነት አዝማሚያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ መልኩ ግፊት ለሚያደርጉባቸው አካላት እየተሸነፉ ወይም ደግሞ እጅ እየሰጡ እንደሆነ ማመላከሽ አይሆን? እንግዲህ ይሄን እንትም ብሎ መተንበይ ከባድ ነው እንደምታቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌሎች የተገነባን ስርዓት ነው ወይም ደግሞ ቢሮክራሲውም ለ ላውም በተገምብቶ ባለበት ነው ወደ ስልጣን የመጡት እያንዳንዱ አሁን ያለው ነገር የሳቸውን እንትን ያንጸባርቃል ብሎ መውሰድ ይከብዳል 
because hulum ye yerasu unte ne izo no za ust na siratu yetegenaba no reform la marag ye mokkaru no yan malat ikabdal neger gin awun daniya kabalo lai abbabiyu ma oyim demo ya hager balebetnet minam liragaget selfru ras rasin barasi masadar hulu liragaget imichlo benatsa galtenya na fatai natsa bona mircha mircha sikahed حزبم مبتون ويم دمو يحزب العلاينات المرغاغت للرغاغت بيشلو بزا وكيلوچو ممرت كچاله وكيلوچو يحزبن فلاغوت بحزب يتمرت وكيلوچ يحزبن فلاغوت يانصبارقالو تبلو سلمجمت يانني نو انجدي حزب راسون براسو استدادره مالت منچلو انجي اون بالو هنيتا انجدي من ياهل متچاوچاچن نصاناچو من ياهل تعماني نبرو بلن سناس كلولوچ لاي افار لاي افار سو افاروچ سلالو انجي بتككل انزا افاروچ بافار حزب يتمرطو ناتشو وي اوروميا لاي يالوت اورومو بتككل تمرطو نو وي ملون سناي راسن براس سي ماستادر منم طالقا غبنت راسو باي نو متو انتن ترغاغطوال مالت كي كبدا لمن يال رغاغط ميتشلو حزب بدمصو وكيلوچو ممرت سيتشل نو نا I think one of us has achieved that life. Is the Baras Rasun Rasun Okiluch? Memory is missing, but no need to know. He gave me this thing. Now he gave me my coffee. But he took the mask. I'm not much alone. I'm missing. Now in the Zama he took the coffee. I'm not alone. But no need to know. 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 የበለጠ አካሄዳችን ደሞ ዲሞክራሲ ምርጫን ለማረጋገጥ የሚያስችል ከመንግስትም ሌላው ያ ደሞ ከመንግስት ፍለ በመንግስት ፍላጎት ብቻና ብቻም ደሞ አይረጋገጥ ሁሉም ነቅቶ ዜጎች በንቃት ተቋማት ተቋማቶችን ይሄን ነገር በትኩረት ምናምን ከሄዱበት የተሻለ ከዚ ቀደም ከነበሩት የተሻለ ምርጫ ማድረግ ከቻል የተሻለ ራስን የማስተዳደር የሀገር ባለቤትነትም ለነገሮች ለረጋገጡ ይችላል ወደ ዲሞክራሲም ለነሻጋገር ይችላል እና አይ ቲንክ እኔ እንደመስለኝ ቁልፉ ዛ ላይ ይመስለኛል ቁልፉ ምርጫ ምርጫዎች ላይና ተቋማዊና ህጋዊ ማቀፎቹን በትክክል ማረጉ ላይ ይመስለኛልና እነሱ ለነገር ላይ በርተን ብንሰራ ለዛ እንዲያበቃ እንደሞ ተቋሞችን ማብቃት ብንችል ጠንካራ ተቋሞችን እንድፈጠሩ ሁላችንም የየራሳችን አስተዋጽኦ ማድረግ ከቻል አሁን ባይሆን የዛሬ አምስት አመት ባይሆን 10 አመት ላይ ወይም ደግሞ 15 አመት ላይ ሁሉ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንደዚህ በስሜትና በእንትን ብቻ በመናረገው እና ኤሊቶቻችንም ያው መገፋፋትና አይናችንን ስልጣን ላይ ብቻ ማድረግ ከሆነ አይደለም አምስት 10 አመት ሐምሳ ማመት ላይ ያንን ላና እንችላለን አገርም ለትበታተን ትችላለች ብዙ ብዙ ነገር ውጣውረድ ውስጥ ልንገባ እንችላለንና እነዚህ ነገሮች ላይ ካተኮርን ግን ወደ ወደ ፈለግ ነው ግን አሁን ላይ ባይሆን ከተወሰኑ አመታት በኋላ የተሻለች ዲሞክራሲዊት የበለጸገችና ላይክ አንድ ነው ተጠበቀ ከአገር ሊኖር እንችላለን ሐሳብ ነው አለ አመሰግናለሁ ለጌሰ ማጥቃለያም ይመስል ሐሳብ ዳንኤል ያንተን ማጥቃለያ ሐሳብ ልወሰድ አሁን ያለውን ግድም አንተ የተከስከው ስጋት አለ በዚያ አጣጫ ደሞ ሀገራዊ አንድነቱ መናጋት ገጥሞታል የሚሉ አካላት ያላቸው የራሱ ስጋት አለ እነዚህን ሁለቱን አቻቹ ላይ ባላንስ አድርጎ አገሪቱ ዘላቂ የሆነ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲኖራት በመንግስትና በተቋሚ ቡድኖች በሁለቱ አካላት ከሁለቱ አካላት የሚጠበቁ ነገሮች ለመጠቅሳቸው የተወሰኑ ነጥቦችን ትከስልኝና አማችን ትርሳለሁ። አዎ አመሰግናለሁ። እንደ ማጠቃለያ ሐሳብ እንደ መፍቴ እኔም ተስፋ አይታይኛል you know ለፖለቲካዊ ችግሮቻችን ጥሩ የሆነ እንደ ፍጹም የሆነ መልስ ባይኖርም ጥሩ የሆነ መልስ አለ ሁሉም በተወሰነ ደረጃ ሰጥቶ ተቀብሎ ሊስማማበት የሚችል ነገር አሁን እዛ እንዴት እንድረስ የሚልና አያያዙ ላይ ነውና ነገስታም እንዳል ሁሉም ድርሻውን ይወጣ በሚል ነው እኛም ኢኖ አንተም ከሰራ አንተም ብለን በፓርታይም የምንችለው ነገር ምን አረጋው መጻፍ እናገላብጣውና 
አሁን ዛሬ ደጋግ ምን ያነሳ ነው ነገር አለ በተለይ እኔ ደጋግ የሚያነሳውት ነገር ማለት ነው ቀድም አንተ በሄር በበሄር መደራጀት በሕግ ታገድልን የሚለውን ጥያቄ ቀድም አንስተ ነበርና እኔ የኔን ሐሳብ ሰመራይዝ ላርግ በዛው ውስጥ ምንድነው ይታገድልን ሲሉ ለኛ እንትና ይሄንን ያደርግልን ለኛ የፌደራል መንግስት እነዛ የሚፈልጉትን ይከልክልልን አይነት ቶን ያለው ማለት ነውና ያውን ሁሉ ነገር በሄር መሾመር ይለበጥ እኛ አሁን ቶሎ መሰረታዊ የሆነ ፖለቲካ ጥያቄያችን ሶልቭ አርገን ኢኮኖሚ ዓለም ጥሎን እየሄደ ነው የህዝባችንን ኑሮ የጤና የማይመሳሰሉት ላይ ማተ ኮሪኖር ይብናል ግን ይሄ አንቆ ይዞናል ፖለቲካዊ በሽታችን ሁሉ ነገር ላይ የተገለጸ ነው እና አሁን እነዛ ይታገድልን የሚሉ አይደለም መስቲ የሚያመጡል እንደዚህ ስላልክም አይደለም ኬንያ በሕገ መንግስታቸው ላይ አግደዋል ግን በየምርጫ ማግስት ኩኩዩ ምን ይያሉ ሲገዳደሉ ተሰማለ ዜና ላይ ማለት ነው። መሬት ላይ ያለው ሁኔታን ማየት አለብን እሱ ደግሞ እነሱ እንዲመጡ ጥያቂያቹ ምንድነው? እንዴት ሶልቭ ይደረግ? እንዴት አንድ ላይ መቀጠል እንችላል መባል መቻል አለባቸው አሁን መናገር ነው የተከለከሉት። ሊናገሩ ሲሉ ይሄ ዘረኛ እንፈኛ ምናምን ጎሳም በቃ በኢንዲቪጁዋል ሌቨልም በድርጅት በሚዲያም በመንግስትም ይመታል። ያ ሪአክሽን ሪአክሽነሪ ኢን ዲ ቶን ያረጋል እና ሶሉሽኑ የሚጀምረው አኮሞዴት ከማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ አንፎርቹኔትሊ ባይ ዘ ዌይ በሁሉ ነገር አይደለም መውሳቸው ሚመሰገንበትም ሁኔታ አለ እኔ በጭፍን አለውስ በጭፍን አላሞግስም ምክንያታዊ ሆነ ለህዝባችን የተሻለ ነገር እንዲያረጉ ነው ስቴትም እንሰጠው አሁንም መውሳቸው ትልቁ አንዱ ነገር ውይይትን እንደጦር ፈርተዋል አሁን የትግራይ ኤግዛምፕልን መውሰድ ይችላል ከልቡ ይሁን አይሁን ቲፒኤልኤፍ እንቀመጥ እንደራደር ጥያቄ አቀርባል። አንድ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። ፖለቲካዊ መፍቴ መኖር መቻል አለበት። በህزب ፍት በግል ተሳቸው ግን ዘ ፕራይመሲ ኦፍ ዘ ሚሊተሪ ን ያሰቡ ነው የሚመስለው። ከሚሊተራዊ የጦር ሶሉሽን እንደው ሰሞኑን ከባድ ከሃየር የሆኑ የድሮ ምንድነው የሆኑ ግንቦት ሰባት ተመራሮች ኤርትራንም ተስፋ ሲያረጉ ነበር። ከላይ ኤርትራት ይዝልናልች ግብጽ ነይ ህዝቤን ለወጋ ነው ኦሪጂን እንደማለት እኮን ኤርትራ ሌላ ሀገር ለዋላው ያገር እኮን አንድ ሩአንድ ላይ ስለነበርን ግብጽን እንደመጥራት ወይም ሱዳን እንደመጥራት ወይም ሳውዲ እንደመጥራት ለማይታይበት ምክንያት የለም ትልቅ ችግር ነው እዛ ጋር እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሚያስብ ሰው ነው ያለው ሶሉሽኑ ፖለቲካዊ ሶሉሽኑ መዋያየት ሆኖ ያለ ተነስ በለው ዝመት ኤርትራ ማን ነው ትግራይን ሄደ ወረ ጥፍጥፈ እንዲያርግ የሚል እሳቸው ለክ እንደ ሆነ እንዳልተረጋጋ ግሩምስና ላይ እንዳለ ጎሮምሳ የሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር የሚሊተሪ ልብስ ለብሰው መተው የሆነ ሲምቦሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር መልስ ብዙ ነገር ውስጥ አልኳል አምባ ገነናው ነው ብዙ አል በምንም ደግፈው አላቅም ግን አንድ ቀን የውታደር ልብስ ለብሶ ችግር ሲያጋጥመው ሲመጣ አታይ ለስ ወታደር ስለሆነ አይደለም በረሃ ነው ሲዋጋ ያደገው ከመናልባ ከጠቅላይ ሚኒስትር በተሻለ ሳቸው ግን የሆነ ሲምቦሊክ የሰርፌስ ፖለቲካ ለመረቀጠው ችግራችን ፕላስተር የመለጠፍ አካሄድ ነው የሚሰው ከሀገራ መንግስቱ ምስረት አደምሮ ሲንከባለ ለመጣ ብዙ ችግር አለ የደንነት ችግር አለ ዜጎች ፈርተዋል ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ በየቦታው ግጭት አለ በመንግስቱም በእርስ በርስም እንደዛ እሱ ላይ ሲሆን ሲባል ውሳቸው ወደ የሚያረጉት የእንትን አዲስ አበባ ላይ ማሰው ፕሮጀክት ዛጋን ጦጦ እዚጋ ይሆነ አንድነት ፓርክ እዚጋ ችግኝ ይተከላል ፕራይ እንት ቀደም ተከተ የኢፊሽንሲም የመንግስቱን ሮል ያለማወቅም ችግር አለባችሁ የፖሊሲ ብቻ አይደለም እና ኦቨርኦል የኔ ሰጀሽን አሁንም በተለይ ከአጫሩ ሞት ጀርባ እየሄድነ ያለ ነው ፐርጅ ተቃዋሚን የፌደራሊስት ሳይሉን ፖለቲካ ማፈን ወደ የባሰ ችግር ነው የሚወስደን በጣም በሰፊው በደንብ እየተደረገ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቱ ላይ ስር ማለት ነው ይሄ ቀደም እንዳልኩት ሌላ የትግልን ግሩፕ የመቀስቀስ ህዝብን ወደ ረንጅም ችግር ውስጥ መክተት ነው መሆን ያለበት ምንድነው መቀመጥ መወያየት ለፖለቲካዊ ችግሮቻችን ፖለቲካዊ መፍቴ መፈለግ ህግን እየተጠቀሙ የቀደሙ ስራት እንደሚያረግ ተቃዋሚ ይሄን በወንጀል እየከሰስክ ያፈንክ የሚለው ነገር አያስኬድምና ያያያስ ችግራ ያለው እሱም ደግሞ መቀመጥን ከመፍራት ነው እሱን ካረጉ ወደ መላል ነድን ይችላልን በየ አስባለሁ ወብረታችን ማሰከናል አመሰግናለሁ ኔም ለጌሳይ መጨረሻ አይደል ትፈልቃለሁስ ለዝጋው አመሰግናለሁ
እሺ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝሙ ወደፊት ወይስ ወደ ኋላ በሚል ርዕስ ከሁለት እንግዶቻችን ጋር ከአቶ ዳንኤል አጀማ የህግ ባለሙያ እንዲሁም ከአቶ ነገሳ ኦዳ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የምክትል ጠቅላይ አቃቤ ግናቸው ከሁለቱ ጋር ያደረግ ነው ውይይት የሚመስል ነበር ስለተታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከአምባ ዲጂታል በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ወቅት